যে এইচটিএমএল এর মৌলিক বিষয়সমূহ এইচটিএমএল এর কিছু বেসিক বেসিক জিনিস আছে এগুলো লাগবেই এইচটিএমএল এর মৌলিক বিষয়সমূহ নিয়ে আমরা এখন পড়ব নাম্বার 1 এইচটিএমএল সবচেয়ে যে উপাদানগুলোর মধ্যে আছে হ্যাঁ উপাদানগুলোর মধ্যে আছে সবার প্রথমে আমরা কি দেখব এই যে সবার উপরে একবারে সবার উপরে ডক টাইপ এইচটিএমএল লিখতে হয় ডক টাইপ এটা সবার উপরে লিখতে হয় এই জিনিসটা আসলে মিনিং কি আমি তোমাদের বুঝাই ডক মানে হচ্ছে ডকুমেন্ট টাইপ এটা কি ধরনের ডকুমেন্ট এটা এইচটিএমএল একটা টাইপ তো এরকম আর কি কি টাইপ আছে ভাইয়া এরকম টাইপ আছে সিএসএস আছে হ্যাঁ মানে তোমার হচ্ছে তুমি কোন টাইপের ফাইল বানাইতাছো সেইটা তো তুমি এইচটিএমএল নামক একটা ফাইল বানাচ্ছো তো এইচটিএমএল পূর্ণরূপ কি তোমরা সবাই কিন্তু জানো হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট হ্যাঁ টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কিন্তু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে আচ্ছা তো এগুলো উপাদানের মধ্যে কি কি আছে যে তুমি ফার্স্টে এইচটিএমএল লিখবাই লেখার পর তোমার বডি আছে হ্যাঁ এই বডিটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমার বডির মধ্যে যা যা থাকে সেটাই শো করে বডির মধ্যে কিন্তু তোমার যা যা থাকে সেটা শো করে ঠিক আছে আমরা যদি একটা মানুষের সাথে তুলনা করি হ্যাঁ মানুষের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে বডি রূপে কি থাকে হেড থাকে এখানে হেডটা লিখে নাই এখানে একটা হেড থাকে আর ঠিক আছে আমাদের মাথা যেমন থাকে এইচটিএমএল কি থাকে একটা মাথা থাকে আমাদের বডি যেমন থাকে এইচটিএমএল একটা বডি থাকে আমাদের পা যেমন থাকে এইচটিএমএল কি করতে হয় ওই হেডটাকে কমপ্লিট করে দিতে হয় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তোমার একবারে মূল উপাদান এগুলো হচ্ছে একবারে মূল উপাদান আচ্ছা বডির মধ্যে আরো অনেক কিছু থাকে সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখবো হ্যাঁ এইচটিএমএল এর ভিতরে যা যা থাকে এগুলোকে এলিমেন্ট বলে কি বলে এলিমেন্ট বলে আচ্ছা তো আমরা যদি একটু সামনে আগাই সবার প্রথমে আছে কি হেডিং সবার প্রথমে কি আছে বলতো এইচটিএমএল এর সবার প্রথমে কি থাকে হেডিং যে হেড যে তুমি যখন একটা ওয়েবসাইট দেখো সবার উপরে কিছু একটা লিখা থাকে সেটাকে আমরা হেডিং বলে থাকি আর কি ঠিক আছে সেটাকে আমরা কি বলি হেডিং আচ্ছা আমরা যদি একটু সামনে আগাই এই যে এখান থেকে আমরা পুরোপুরি ভালো মতো দেখতে পাবো দেখো এখানে কি বলা হয়েছে যে এইচটিএমএল সবার প্রথমে আমরা লিখলাম এই হেড আমাদের যে মাথাটা সেই হেডের মধ্যে কি থাকে টাইটেল থাকে এইচটিএমএল হেডিং এখন তোমরা দেখো এটা আউটপুটটা কোথায় আছে এই যে আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট রান করি এই জায়গায় কিছু না কিছু লেখা থাকে তোমরা দেখবা যে ব্যাটস অফ বালি যখন তোমরা ঢুকো এখানে বব লেখা থাকবে এরকম কিছু একটা বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তো উপরে কিছু একটা লিখা থাকে এইটাই হলো হেডিং এইটাই হলো হেডিং যখন হচ্ছে প্রোগ্রাম গুলো করা হয়েছে তখন এইভাবে লেখা হয়েছে যা টাইটেল এস টি এম এল হেডিং তখন ফেসবুক এর ক্ষেত্রে কি লেখা থাকে ফেসবুক বিভিন্ন ওয়েবসাইটের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখা থাকে তো টাইটেল দেওয়া কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তোমার একটা ওয়েবসাইটে উপরে কি থাকবে এটা থাকলে সে মানুষটা বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি সেটা কি টাইপের ওয়েবসাইট ঠিক আছে সো হেডিংটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে বাট সবসময় এটা দেয় না কারণ কি এটা না দিলেও তো তোমার ওয়েবসাইটটা চলবে তাই না এটা দেয় হচ্ছে একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধি যে মানুষ বুঝতে পারুক যে এটা আসলে কিসের ওয়েবসাইট ওকে তারপরে বডি বডির মধ্যে দেখো অনেকগুলো আছে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তুমি দেখবা অনেকগুলো সৃজনশীলের মধ্যে আসছে তো বডি যে হেডিং গুলা এগুলো এগুলো কি এগুলো এইচ মানে হচ্ছে এক একটা হেডিং বাট এই হেডিং ওই হেডিং না ঠিক আছে ওই হেডটা ছিল পুরো একটা মানুষের যেমন একটা মাথা থাকে আর এই হেড এই হেডিংটা অ্যাকচুয়ালি বুঝায় কি যে তোমার এক একটা সাইজ তোমার যে একটা ফন্ড থাকবে এই ফন্ড গুলা বিভিন্ন রকম তুমি হেডিং এর সাইজ করতে পারো তো তোমার রোল নাম্বার এক মানে কি সে খুবই মানে মেধাবী বা মানে তার পলাকের দিক দিয়ে অনেক সে ভালো রোল নাম্বার টু মানে কি সে একটু কম ভালো রোল নাম্বার সিক্স মানে কি আরো কম ভালো তো এখানে আমরা এটা বলতে পারি যে রোল নাম্বার ওয়ান এইচ ওয়ান এইচ ওয়ানটা হবে সবচাইতে বড় তো কিভাবে এইচ ওয়ানটা সবচেয়ে বড় তুমি যদি রান করো দেখো দিস ইজ হেড একটু ছোট হবে যদি তুমি এইচ সিক্স ইউজ করো তখন দেখো সাইজটা কত ছোট হয়ে গেছে তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে হেডিংটা কি কাজে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ফ্রন্টের সাইজ নিয়ে ঠিক আছে বড় ছোট ব্যাপারে ডিজাইন ফিজাইন কিচ্ছু করে নাই তাহলে আমরা কিভাবে কোড লিখবো ভাইয়া চলো আমি আমার মতো করে একটু লিখে দেখাই হ্যাঁ আমি একটু আমার মতো করে কোড লিখে দেখাই আমি নর্মাল একটা ওয়েব পেজ বানাবো নর্মাল একবারে নর্মাল যদি একটা ওয়েব পেজ বানাই তো কিরকম হবে দেখতে বলো তো সবার প্রথমে আমাদের কি থাকে সবার প্রথমে একটা বিশ্ব সূচক দিয়ে ডক টাইপ লিখতে হবে কি লিখবা ডক টাইপ ডক টাইপ ডক টাইপ কি হবে এইচ টি এম এল হ্যাঁ ছোট হাতে লিখবা এইচ টি এম এল তারপর আমরা কি করব আমাদের যেহেতু এইচ টি এম এল সো এইচ টি এম এলটা আমরা লিখবো এটা একবার বেসিক একটা প্রোগ্রাম তো আমরা কি কি চাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের এইচ টি এম এল এক
তো আমরা কি করব আমাদের এসএমএল কি থাকবে একটা হেড থাকবে এখন হেড যখন থাকবে অবশ্য কি থাকবে তার একটা হেডের ফিনিশিং থাকবে এটা হচ্ছে কি স্টার্টিং এটা হচ্ছে কি স্টার্টিং আর ফিনিশিংটা চিহ্নটা কি রকম ফিনিশিং চিহ্ন হচ্ছে একটা স্ল্যাশ চিহ্ন দিতে হয় একটা স্ল্যাশ চিহ্ন দিলে সেটা ফিনিশিং বোঝায় এটা দ্বারা বোঝাইতাছে তোমার হেড এই জায়গাটা শেষ ধরো আমি একটা ওয়েব পেজ আমি বানাবো ওই পেজের ওই পেজে এতটুকু যাচ্ছে বডি আর এতটুকু যাচ্ছে গিয়ে হেড তো তোমার হেডের মধ্যে কি কি রাখতে চাও হেডের মধ্যে কি কি রাখতে চাও সেটা এতটুকুর মধ্যে রাখবা তো আমরা হেডের মধ্যে শুধু টাইটেল রাখতে চাই এখানে কি থাকবে ধরো ব্যাটলস অফ বায়োলজি বা বব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কি লিখবো টাইটেল লিখবো টাইটেল হ্যাঁ তো টাইটেলের মধ্যে কি কি থাকবে বলো তো বব বি ও বি তারপর কি হবে আমাদের টাইটেলটা ক্লোজ করে দিতে হবে তো ক্লোজ কিভাবে করে যে স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে টি আই টি আলি তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন ভাই আমি টাইটেল যদি নিচে লিখি সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই নিচে ডানে বামে হলে কোনো সমস্যা হয় না স্টেমে তাহলে আমাদের হেডের কাজ শেষ আমাদের উপরের টুকুর কাজ শেষ এখন আমরা কি করব বডিতে চলে যাব কোথায় চলে যাব বডিতে তো আমাদের তাহলে স্টেমেল বডি শুরু এবং বডিটার অবশ্যই কি আছে অবশ্যই একটা শেষ আছে তাহলে আমরা কি করব বডির ফিনিশিংটা আমরা দিয়ে নিব বডির ফিনিশিংটা আমরা দিয়ে নিলাম মানে বডির মধ্যে তুমি কি লিখতে চাও বডির মধ্যে ধরো লিখতে চাও যে মাই নেম ইস মাই নেম ইস ধরো রাফি আমি এটা লিখতে চাই কোনো কালার টালার কিচ্ছু করবো না তাইলে আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট নর্মালি লিখে দিব মাই নেম ইস রাফি ঠিক আছে এইটা আমি হচ্ছে নর্মালি লিখে দিলাম দ্যাটস ইট তুমি এটা রান করবা এরকম এসে পড়বে এটা হচ্ছে বেসিক একটা এস টেম এল কোড এখন এস টেম এল যে ফার্স্ট লিখছিলাম ওটা তো ক্লোজ করে নিতে হবে তাই না এই যে এস টেম এল যে ফার্স্ট লিখছিলাম ওটা আমরা ক্লোজ করে নিব দ্যাটস ইট এই হচ্ছে আমাদের বেসিক একটা প্রোগ্রাম এখানে কিচ্ছু নাই জাস্ট বেসিক একটা প্রোগ্রাম আচ্ছা আমরা এখন সামনে যদি আগাই আমরা এখন চাইতেছি কি যে আরো কিছু বিভিন্ন ধরনের আমরা ট্যাগ ইউজ করব এখন হয়েছে কি এখন হয়েছে কি ধরো আমি যদি মাই নেম ইস রাফি লিখি হ্যাঁ আমি চাইতেছি আউটপুটে আমি চাইতেছি কি আউটপুটে মাই নেম ইস রাফির পর একটা এন্টার হবে মাই নেম ইস ধরো আমি রাফি লিখলাম রাফি লেখার পর নতুন একটা লাইন লিখবো নতুন একটা লাইন কি যে আই লাভ আই লাভ ফ্লাওয়ার খেয়াল করে দেখো আই লাভ ফ্লাওয়ার আমি লিখলাম ঠিক আছে এখন এই যে আই লাভ ফ্লাওয়ারটা যে লিখলাম এইখানে নতুন একটা লাইন ক্রিয়েট হইল না এই লাইন থেকে এলে নতুন একটা লাইন এখন এই জিনিসটাতে তোমাকে কোডিং এ বলে দিতে হবে যে এটা নতুন একটা লাইন এটা নতুন একটা লাইন এটাকে আমরা ব্রেক বলে থাকি এটাকে আমরা কি বলি ব্রেক বি আর এই ট্যাগটা আমরা ইউজ করব ঠিক আছে তো তুমি চাইতেছো আউটপুটে একটা ব্রেক আসুক ব্রেক মানে কি নতুন লাইন ব্রেক মানে কি নিউ লাইন ব্রেক মানে কি নিউ লাইন তুমি চাইতেছো একটা নিউ লাইন আসুক তো নিউ লাইনটা কিভাবে তৈরি করবা ওই যে ওই যে মাই নেম ইস রাফি লিখছো না এটার পরেই তো তুমি ব্রেকটা চাইতেছো তাহলে তুমি যে কাজটা করবা তুমি একটা ব্রেক দিয়ে দিবা যে ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে বি আর দিয়ে দিবা তাইলে হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে স্ল্যাশ দিয়ে তুমি বি আর দিয়ে দিবা এখন তোমাদের বই দেখো শুধু বিয়ার লেখা তোমাদের বই স্ল্যাশ চিহ্ন ওটা দেয় নাই এটা রিজনটা হচ্ছে তোমাদের বইগুলো অ্যাকচুয়ালি পুরান এগুলো অ্যাকচুয়ালি পুরান ভার্সন অনুযায়ী তুমি যদি এস টি এম এল ফাইভ ফলো করো একবার একটা স্ল্যাশ চিহ্ন দিতে হয় হ্যাঁ বর্তমান যুগে যে এস টি এম এলটা রানি আমি স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে আমি সবসময় ওয়েব পেজ বানাইছি হ্যাঁ তো তোমাদের বই দেখো স্ল্যাশ চিহ্নটা নাই এখন তোমরা কি করবা তোমরা তো তোমাদের বই ফলো করবা তো ইন দ্যাট কেস তোমরাও স্ল্যাশ চিহ্নটা দিও না ঠিক আছে বাট বাট স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে দেখো কাজ করবে আমি নিজে স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে কাজগুলো করে আসছি বাট তোমাদের তো অ্যাকচুয়ালি কাজ করা লাগবে না তোমাদের মার্ক পেতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে এরকম করে তোমরা বিভিন্ন লাইন লিখতে পারো একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইন যাইতে পারো হ্যাঁ তারপর বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো আচ্ছা এখন আমরা কি করব বোল্ড করব ইটা লিক করবো সেগুলো আমরা শিখবো এটার জন্য বিভিন্ন তোমরা কি করবা বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট ইউজ করবা এটার জন্য একটা একটা ছক আছে চার্ট আছে চার্টটা আমি একবারে বুঝাই দিই একবার একটা ছক বুঝাই দিই তোমাদের বইকে ছকটা দেয় নাই এই বইকে ছকটা আছে এটা হচ্ছে আইটেম আচ্ছা এখানে ছকটা নাই তো ছক নাই কিন্তু আউটপুট গুলো আছে আমি তোমার আউটপুট গুলো একটু একবার দেখাই দিই দেখো বিভিন্ন টাইপের আউটপুট আছে এই যে এইখানে বিভিন্ন টাইপের আউটপুট আছে কি কি টাইপের আউটপুট আছে ভাইয়া দেখো একটা হচ্ছে বোল্ড তো তুমি ধরো চাইতাছো একটা লিখাকে তুমি বোল্ড করতে একটু মোটা করতে তুমি একটা লিখাকে মোটা করতে চাও তো তুমি কি কাজ করবা মোটা যদি করতে চাই সেটাকে কি করতে হয় সেটা বোল্ড বি এভাবে বি লিখতে হয় এভাবে একটা বি লিখতে হয় বি লিখার পর তুমি যেই লেখাটাকে মোটা করতে চাও সেই লিখাটা লিখবা যেমন দিস ইজ বোল্ড টেক্সট তাহলে কি লিখবা দিস ইজ বোল্ড টেক্সট তো তুমি যে বোল্ডটা শুরু করছো এটা হচ্ছে শুরু এটাকে আবার শেষ করতে হবে তা কিভাবে শেষ করে হুবু
এবার তুমি চাচ্ছ এই লাইনে আসতে এই লাইনটাকে একটা ইটালিক টেস্ট তুমি যদি ইটালিক তৈরি করতে চাও তাহলে কি করবে একটা আই দিবা আইডিয়া লিখবা দিস ইজ ইটালিক টেস্ট ঠিক আছে তারপর আই দিয়ে আবার শেষ করে ফেলবা আবার নতুন একটা লাইন তুমি তৈরি করবা বি আর তাহলে এটা শেষ এবার তুমি চাচ্ছ একটা আন্ডার লাইন তৈরি করতে আন্ডার লাইন কেন তৈরি করে ইউ দিয়ে দিলে হয়ে যায় ইউ দিয়ে দিবা এটা স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে দিবা তারপর ব্রেক দিয়ে দিবা দ্যাটস ইট তার মানে তোমার কিন্তু তিনটা শেষ ক্লোজ ট্যাগ নাই বলতে কি বুঝাইছে ব্রেক এর এই যে ব্রেক লিখলাম এই যে ব্রেক লিখলাম তোমাদের একটু বুঝাই ধরো ব্রেক লিখলাম ব্রেক লিখার পর মাই নেম ইজ রাফি ধরো লিখলাম যে মাই নেম ইজ রাফি হ্যাঁ মাই নেম ইজ রাফি লিখে আবার ব্রেক এইটা নাই বইয়ে এইটা বলছে যে এইটা আছে এইটা নাই বুঝতে পারতেছো বইয়ে এইটা বলতেছে বাট অ্যাকচুয়ালি বর্তমান যুগে শুধুমাত্র এইটা ইউজ করলেই হয়ে যায় উনারা উনারা বই এটা বুঝে দিতে চাইছে যে মানে একটা আছে দ্বিতীয়টা নাই আর আমি বলতেছি যে বর্তমান যুগের গুলো শুধু এটা ইউজ করলে হয়ে যায় ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা আমার আমার কথাটা বুঝতে পারছো বইয়ের কথাটা বুঝতে পারছো বর্তমান যুগে এটা ইউজ করলে হয়ে যায় আচ্ছা যাই হোক আমরা সামনে আগাই মানে ব্রেকের কোন ওই যে এন্ডিং ট্যাগ আছে না এটাকে বলে এন্ডিং ট্যাগ নাই ব্রেকের কোন এন্ডিং ট্যাগ নাই এটা তো ঠিক বলছে ব্রেকের তো আসলে কোন এন্ডিং ট্যাগ নাই জাস্ট ব্রেক নিজেই একটা ট্যাগ হ্যাঁ স্ল্যাট দিয়ে নিজে একটা ট্যাগ আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম আমরা কোথায় ছিলাম বলো দেখি আমরা ছিলাম হচ্ছে গিয়ে এখন আমরা সাবস্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট শিখবো এখন আমাদের টপিক এর নাম কি এখন আমাদের টপিক এর নাম হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট এই জিনিসগুলো আসলে কি আমরা এখন সেটা দেখবো দেখো তোমাদের যদি বলি তোমরা এখন ফেসবুকে তোমরা এখন ফেসবুকে বা মেসেঞ্জারে আমাকে এটা লিখা দাও এই যে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তোমরা যদি মেসেঞ্জারে বলি এটা আমাকে লিখা দাও তো তোমরা দেখা যাবে যে এভাবে টাইপ করতে পারবো না কারণ মেসেঞ্জারে কিন্তু কোডিং করা যায় না হ্যাঁ মেসেঞ্জারে কোডিং করা যায় না ফেসবুক ইয়ার মধ্যে কোডিং করা যায় না এরকম স্কোয়ার আকার লিখা যায় না তুমি বলো কি বলেন ভাইয়া তাও তো আমি দেখি আপনি নিজেই তো কত স্কোয়ার স্কোয়ার লিখেন ভাই ওটা গুগল থেকে কপি করি ওটা গুগল থেকে স্কোয়ার আসে না স্কোয়ারটা কপি করে বসায় দিই হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছি যে কিবোর্ডে কিবোর্ডে কিন্তু কোন স্কোয়ার টিস্কোয়ার এগুলো নাই বা আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম করতে পারি না আমরা কিন্তু ফেসবুকে বা মেসেঞ্জারে কিন্তু প্রোগ্রাম করতে পারি না তো সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট এগুলো আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি না তো যেগুলো আমরা পারি গুগলে কিছু রেডিমেড স্কোয়ার আছে কিউব আছে ওগুলো আমরা কপি পেস্ট করে বসাই দিই বাট এটা তো প্রোগ্রামিং না এখন ধরো ফেসবুক মেসেঞ্জারে না হয়ে আমরা প্রোগ্রামিং করতে পারতেছি না বাট ওয়েবসাইটে তো আমরা প্রোগ্রাম করতে পারবো ওয়েব পেজে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারবো এটা একটা সৃজনশীল এটা এটা আসছে এটা একটা বোর্ডে আসছে প্রশ্ন হচ্ছে এটার জন্য স্টেমেল কোড লেখক এটার জন্য স্টেমেল কোড লেখ হ্যাঁ আর একজন যে বলছে কেস সেন্সিটিভ জিনিসটা একটু বুঝাই দিই এক লাইনে কেস সেন্সিটিভ কেস সেন্সিটিভ এই শব্দটার অর্থ কি এই শব্দটা দেখো সেন্সিটিভ শব্দের অর্থ কি যে আমি কিছু প্রতি সেন্সিটিভ মানে সে আমাকে কিছু বলবো আমি আমি হচ্ছে একটু সেন্স ফিল করবো আর কি যে না এটা কেন করলো এটা কেন করলো হ্যাঁ এটা সেন্স আমি ফিল করবো তো কে সেন্সিটিভ মানে হইতেছে যে ছোট হাতের এর মিনিং এক রকম বড় হাতের এর মিনিং আরেক রকম মানে দুই ক্ষেত্রে দুই রকম মিনিং এটাকে কে সেন্সিটিভ বলে এটাকে কে সেন্সিটিভ বলে ঠিক আছে তো দেখা গেল যে প্রোগ্রামিং গুলো আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ কেস সেন্সিটিভ মানে কি তুমি ইনক্লুড এস টি ডি আইও তোমরা সবাই জানো প্রোগ্রামিং যখন আমি তোমাদের করাবো ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ এখানে যদি তুমি এস কে বড় হাতের এস লিখো তাহলে সমস্যা আছে ইনক্লুড আই কে বড় হাতের আই লিখো সমস্যা আছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে প্রোগ্রামিংটা কেস সেন্সিটিভ প্রোগ্রামিংটা কি কেস সেন্সিটিভ কিন্তু এইচ টি এমএলটা কেস সেন্সিটিভ না মানে কি এইচ টি এম এল এ যদি তুমি ওই এইচ টি এম এল ছোট হাতের বল তুমি যদি বড় হাতের লিখো তোমার কিন্তু কোনো একটা সমস্যা হবে না কেস সেন্সিটিভ নয় এটা মানে কি ছোট হাতের বড় হাতের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু কেস সেন্সিটিভ এটা মানে হলো সমস্যা হবে এই জিনিসটা মাথায় ঢুকাও धापे धापे आगानो तो तुम्हारा अवश्य लिखा फार्सते लिखते हैं डक टाइप लिखी ना बट मेन जो प्रोग्राम कर लिखा है 
করবে একটা টাইটেল দিব তো আমার টাইটেলের মধ্যে আমি কি নাম দিতে পারি যেমন ধরো ইকুয়েশন আমি ধরো নাম দিলাম ইকুয়েশন তাইলে আমার কি হবে টাইটেল একটা হয়ে গেল তারপর টাইটেলটা আমার কাজ শেষ এরপর আমার হেডেরও কাজ শেষ করতে হবে তাহলে আমার হেডটাও আমি কি করলাম ক্লোজিং করে দিলাম নেক্সট হচ্ছে আমার বডির কাজ শুরু তো আমি বডিতে কি কাজ করবো বলো তো আমি একটা বডি লিখবো তো বডির মধ্যে আমি এই জিনিসটা লিখতে চাই ফার্স্টে আমি কি করবো একটা ব্রেকেট দিব হ্যাঁ তো আমি ধরো একটা ব্রেকেট দিলাম তারপরে কি দিবো এ প্লাস বি লিখবো এ প্লাস বি লিখবো ব্রেকেট দিব এখন এই স্কোয়ারটা তো ভাই আমি নর্মাল ভাবে লিখতে পারবো না এই স্কোয়ারটা আমি নর্মাল ভাবে লিখতে পারবো না তো মনে রাখবা পাওয়ার পাওয়ারে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় সুপার স্ক্রিপ্ট পাওয়ারে যেটা থাকে সেটাকে কি বলে সুপার স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে আর যদি নিচে যেমন ধরো এ ওয়ান এই ওয়ান এই ওয়ানটাকে বলা হয় সাব স্ক্রিপ্ট সাব মানে হচ্ছে নিচে সুপার মানে উপরে এটা মাথায় রাখবা সাব মানে হচ্ছে নিচে সুপার মানে উপরে তারপরে পাওয়ার যখন লিখতে হয় তখন সুপার স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে হয় এবং সুপার স্ক্রিপ্ট জিনিসটার মধ্যে প্রথম যে তিন অক্ষর আছে সুপ আমরা সুপ ইউজ করব ঠিক আছে আমরা এখন সুপ বানাবো তো কিভাবে সুপ বানাবো আগে একটা সুপ লিখে নিবা এস ইউ পি আগে একটা সুপ লিখে নিবা লিখে নেওয়ার পর এই সুপ মানে হইতেছে যে তুমি পাওয়ারে কি লিখতে চাও সেটা তো তুমি চাইতেছো পাওয়ারে শুধু দুই লিখতে শুধু দুই লিখতে তাহলে কি লিখবে এখানে দুই লিখবা আর কিছু পাওয়ার লিখতে চাও আর কিছু লিখতে চাও না তাহলে সুপটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে তাহলে আমরা কি করবো সুপটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে এরই মাধ্যমে তোমার হইল কি টু এর কাজ শেষ এরপরে তোমার সমান সমান চিহ্ন আছে এরপরে তুমি কি কাজ করবা ভাইয়া এরপরে হচ্ছে তুমি সমান সমান চিহ্নটা লিখবা সমান সমান চিহ্নটা লিখবা তারপর কি আছে এর উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে আগে এটা লিখা নিবা আগে এ লিখা নিবা তারপরে উপরে একটা স্কোয়ার আছে এই স্কোয়ারটাকেই তো তুমি সুপার স্ক্রিপ্ট করতে চাও তাহলে কি করবা বলো তো এখন আবার আগের মতো সুপ লিখবা আবার আগের মতো সুপ লিখবা সুপ লিখার পরে তুমি পাওয়ার কত লিখতে চাও পাওয়ার তুমি দুই লিখতে চাও তাহলে এখানে একটা দুই লিখবা এরপরে দুই এর পরে কি আর কিছু পাওয়ারে লিখতে চাও না লিখতে চাও না তাহলে তোমাকে কি করতে হবে সুপটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে তাহলে আমরা কি করবো এখন সুপটাকে ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে নেক্সট আমরা কি করবো দেখো প্লাস আছে নেক্সট আমি প্লাস দিব দেখো আমি নিচে থেকে লিখলেও কোনো সমস্যা নাই আর খাতার ডানে লিখলেও কোনো সমস্যা নেই এখানে নিচে লাইন থেকে আর এক পাশ থেকে লিখাটা একই কথা এসটিএমএল এর ক্ষেত্রে তাহলে আমরা প্লাস দিব তারপর টু এ বি লিখবো তারপর আবার প্লাস দিব বি লিখবো এরপর এই স্কোয়ারটাকে তুমি আবার সুপ করতে চাও তাহলে কি করবা তুমি সুপ লিখবা কি লিখবা সুপ লিখবা সুপ লিখার পর কাকে সুপ করতে চাও টু কে সুপ করতে চাও তাহলে টু লিখবা তারপর সুপটাকে তুমি ক্লোজ করে দিবা ক্লিয়ার এরই মাধ্যমে তোমার লাইনটা লিখা শেষ এরপরে তুমি কি করবা যে বডিটা ছিল তোমার বডিটাকে ক্লোজ করে নিবা ঠিক আছে বডিটাকে ক্লোজ করে নিবা তারপর তোমার এইচ টিম এলটাকে ক্লোজ করে নিবা এরই মাধ্যমে আমাদের সাবস্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট শেষ এরপর এরপরে আমরা এরপরে আমরা সামনে আগাবো এরপরে খেয়াল করে দেখো আমরা লিস্ট শিখবো অর্ডার লিস্ট এবং আন অর্ডার লিস্ট এই জিনিসটা শিখবো দেখো প্রথমত হচ্ছে লিস্ট কিরকম টাইপের হইতে পারে লিস্ট দুই রকম হইতে পারে যে এমন একটা লিস্ট যেটাতে তোমার কি নাই তোমার কোনো সিরিয়াল নাই হ্যাঁ এমন একটা লিস্ট তোমার কোনো সিরিয়াল নাই মানে কোনটা এক কোনটা দুই কোনটা তিন এটা তোমার ম্যাটার করতেছে না যেমন তুমি যখন বাজারে যাও তখন তোমার ওয়াইফ ধরো তোমাকে বললো এক্সাম্পল দিলে হবে না তোমাদের কারো ওয়াইফ নাই আচ্ছা তোমার বাবা মা তোমাকে বললো যে এই জিনিসটা কি না নিয়ে হ্যাঁ তোমাকে তিনটা জিনিস বললো যে তোমাকে বললো মুরগি মাংস কিনতে গরুর মাংস কিনতে এবং আলু কিনতে তুমি আগে পরে কিনে কোনো সমস্যা আছে কোনো নাম্বারিং দরকার আছে কোনো নাম্বারিং দরকার নাই এটাকে বলা হয় আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট মধ্যে কি কি আছে এই যে পুটুলি আছে এরকম একটা পুটুলি আছে হ্যাঁ আমি এটাকে পুটুলি বলে থাকি তো দেখো আমরা প্রথমে নর্মাল জিনিসপাতি লিখবো নর্মাল জিনিসপাতি লিখার পর এই যে বডির ভিত্তি থেকে এতটুকু হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস আমরা ইউ এল বলতে কি বুঝবো ইউ মানে হচ্ছে আন অর্ডার এল তো হচ্ছে লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্টের মধ্যে কি কি থাকবে ধরো আমাদের লিস্টের মধ্যে আসে গিয়ে হচ্ছে ঢাকা এই যে সবার প্রথমে আছে ঢাকা হ্যাঁ তো তুমি চাইতেছো কি ঢাকার আগে একটা পুটুলি দিতে তাহলে কি কাজ করবা বলো তো এই যে আন অর্ডার লিস্ট যেটা জাস্ট ইউ এল লিখবা জাস্ট ইউ এল লিখলে একটা পুটুলির মতো হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে তাহলে এল আই লিখে ঢাকা লিখবা এবং এল আইটা ক্লোজ করে দিবা এল আইটা ক্লোজ করে দিবা এল আই মানে কি তোমার লিস্টের একটা এলিমেন্ট তুমি ক্লোজ করে দিস তোমার লিস্টের একটা এলিমেন্ট ঢাকা ছিল ক্লোজ হয়ে গেছে গা রাজশাহী এল আই দিবা এল আই ক্লোজ করে দিবা এরকম সব কটা করার পরে ইউ এলটাকেও ক্লোজ করে দিতে হবে দেখো এই যে ইউ এলটা তুমি যেখানে শুরু করছি না এটা তোমার শেষ করে দিতে হবে তারপর বডি শেষ হবে স্টেমেন্ট শেষ হবে ঠিক আছে এরই মাধ্যমে আমাদের আন অর্ডার লিস্
তুমি ধরো চাইতাছো কি আন অর্ডার লিস্টের ভিতরে আরেকটা আন অর্ডার লিস্ট ঢুকাই দিবা एग्जांपलটা কি রকম एग्जांपलটা পরীক্ষা কিভাবে আসবে সারে ধরো সারে ধরো উদ্দীপকে এই পুরোটা পিকচার দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে এটার জন্য কোড লিখো তো তুমি ফারস্টে কি কাজ করবা বরিশালের জন্য লিখবা সিলেটের জন্য লিখবা বাট এরপর আরেকটা আন অর্ডার লিস্ট ঢুকাই দিবা তো চলো আমরা কোডটা দেখি ফারস্টে কি কাজ করছে বডি বডির মধ্যে ইউ এল আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্টটা শুরু হইছে দেখো ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম খুলনা রংপুর বরিশাল সিলেট সিলেটের ভিতরে আমরা চাইতাছি আরো কয়েকটা জিনিস ঢুকাই দিব এই যে দেখো সিলেটের মধ্যে আমরা সুনামগঞ্জ সিলেট হবিগঞ্জ মৌলবিবাজার এগুলো আমরা ঢুকাই দিতে চাচ্ছি তাহলে আমরা যে কাজটা করব আমরা সিলেটের ঘরের পরে আরেকটা ইউএল ঢুকাই দিব এই যে সিলেটের এই যে সিলেট ছিল সিলেটের পরে আরেকটা ইউএল লিখবো ঠিক আছে ওই ইউএল এর মধ্যে কি কি থাকবে সুনামগঞ্জ সিলেট হবিগঞ্জ মৌলবিবাজার এগুলো থাকবে পর এই ইউএলটা যে শুরু করছিল এটাকে আবার শেষ করে দিবা ওকে আচ্ছা তো তোমার এরপরে আরো আছে তো এরপরে আর কে কে আছে বলতো ময়মনসিংহ বাকি আছে তো তোমার তো এতটুকুর কাজ শেষ এতটুকুর কাজ শেষ তোমার ময়মনসিংহ বাকি আছে তাহলে কি করবা ময়মনসিংহটাকেও এই লিস্টের মধ্যে রাইখা আন অর্ডার লিস্টটা ক্লোজ করে দিবা ঠিক আছে এরই মাধ্যমে আমাদের আন অর্ডার লিস্টটা শেষ আর অর্ডার লিস্টটা কিরকম জাস্ট ও এল লিখবা ঠিক আছে অর্ডার লিস্টের মধ্যে ও এল লিখে দিবা ও এল লিখে দিলে অর্ডার লিস্ট হবে যেমন এই যে এইদিকে তাকাও এখানটার দিকে তাকাও ও এল এখন তুমি চাইতো হচ্ছে কি অর্ডার লিস্টটা রোমান হরফে হবে মানে কি আমরা চাইলে অর্ডার কয়েক রকম হতে পারে একটা হচ্ছে এবিসি ডি দিয়ে হইতে পারে একটা হচ্ছে বড় হাতের এবিসি দিয়ে হইতে পারে একটা হচ্ছে সংখ্যা দিয়ে হইতে পারে এক দুই তিন আর একটা হচ্ছে রোমান হরফ দিয়ে হইতে পারে তুমি কোন টাইপের অর্ডার লিস্ট চাও এর জন্য তোমাকে লিখে দিতে হবে তোমাকে লিখে দিতে হবে ও এল ও এল এর পাশে লিখে দিতে হবে টাইপ তারপর আই লেখা আই মানে হচ্ছে রোমান হরফের জন্য এই যে আই ওয়ান টু রোমান হরফের জন্য আমাদের আই লিখতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আরো বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন বড় হাতের আই বড় হাতের আই লিখতে কি হবে যে এইগুলোই বড় হাতের অনুযায়ী হবে তারপরে তোমার অর্ডার লিস্ট হতে পারে এ দিয়ে দেখো ও এল টাইপ ইজ ইকুয়াল টু এ মনে রাখবা উপরে কিন্তু উপরে কিন্তু এই রকম হবে এটাকে আমরা উদ্ধৃতি চিহ্ন বলে থাকি আর কি ঠিক আছে ডাবল কোটেশন বলে থাকি আর কি তো ছোট হাতের এ লেখা মানে হলো তোমার অর্ডার লিস্টে হবে এবিসি ডি দিয়ে বড় হাতের এ লেখা মানে হলো তোমার অর্ডার লিস্টে হবে বড় হাতের এবিসি দিয়ে তারপরে অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট টাইপ যদি তুমি ওয়ান লিখো এটা মানে হলো তোমার অর্ডার লিস্ট হবে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা একটু ফার্স্ট আগাচ্ছি এবার আসি হাইপার লিঙ্ক দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইপ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইপ হাইপার লিঙ্ক এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হাইপার লিঙ্ক জিনিসটা কি তোমাদের আগে আউটপুট দেখাই তোমাদের আগে একটা আউটপুট দেখাই নাহলে কিছুই বুঝবো না একটা আউটপুট দেখাই এখানে নাই পরের পেজে থাকবে এখানেও নাই পরের পেজে থাকবে না তোমাদের এরকম কোন আউটপুটই দেয় নাই আচ্ছা আমি আমার মতো করে একটা বুঝাই আমি আমার মতো করে ধর একটা দেখাই ফর এক্সাম্পল তুমি ওয়েবসাইটে এমন একটা জায়গায় তুমি ক্লিক করবা তুমি ধরো এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় ধরো ব্যাটস অফ বায়োলজির একটা লোগো আছে ধরো ববের একটা লোগো আছে এই জায়গাটায় ববের একটা লোগো আছে এখন তুমি চাচ্ছ কি এই লোগের মধ্যে ক্লিক করলে এই লোগোর মধ্যে ক্লিক করলে তোমাকে কি করবে ব্যাটস অফ বায়োলজির ওয়েব পেজে নিয়ে যাবে অথবা আর একটা টাইপের হইতে পারে এখানে কোনো লোগো টোগো নাই এটা জাস্ট বব লিখা আছে জাস্ট বব লিখা আছে তুমি যদি ববে ক্লিক করো তোমাকে এটা কি করবে ব্যাটস অফ বায়োলজির ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করব এই জিনিসটাকে বলা হয় হাইপার লিঙ্ক এটাকে কি বলা হয় হাইপার লিঙ্ক তো হাইপার লিঙ্ক কিভাবে করে হাইপার লিঙ্ক করার নিয়মটা হচ্ছে এইভাবে একটা আগে শুরু করবা এ এতে হচ্ছে অ্যাঙ্কর পরীক্ষা আসতে পারে এ মানে কি হাইপার লিঙ্কে যে এ ইউজ করা হয় এর মিনিংটা কি পরীক্ষা আসতে পারে অ্যাঙ্কর তারপর এইচ আর ই এফ তোমরা অনেক কিগুলো মিনিং জানো না মিনিং না দেনা ফার্স্ট ফার্স্ট মুখস্থ করা যাও হ্যাঁ এখানে এইচ মানে হচ্ছে হাইপার ঠিক আছে রেফ মানে হচ্ছে রেফারেন্স হাইপার রেফারেন্স আমরা বলে থাকি আর কি হ্যাঁ রেফারেন্স আচ্ছা এ এইচ আর ই এফ এরপরে সমান সমান চিহ্ন দিয়ে তুমি সে ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিবা তুমি যে ওয়েবসাইটে তুমি চলে যেতে চাও হ্যাঁ তো তুমি চাচ্ছ ব্যাটস অফ ব্যাটস চলে তাহলে কি লিখবা ব্যাট বি ব্যাট বি ডট আইও এটা লিখার পর শেষ করে দিবা ঠিক আছে এই যে কোটেশনটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে তুমি কি করবা এই যে এইভাবে দিয়ে দিবা দেওয়ার পর তুমি যেই জিনিসটা লিখবা ওই জিনিসটাতে ক্লিক করলে কি হবে ব্যাটস অফ বায়োলজির ওয়েবসাইটে চলে যাবে এখন ধরো আমি কি লিখবো বব লিখবো আমি কি লিখবো বব লিখবো তারপরে আমরা কি করব এ এ ট্যাগটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে সব সময় ট্যাগকে ক্লোজ করতে হয় এটাকে বলা হয় ট্যাগ এটাকে কি বলা হয় ট্যাগ আর এটাকে বলা হয় অ্যা
হচ্ছে ক্লিক করলে তোমাকে ব্যাটস অফ বায়োলজির ওয়েব পেজে নিয়ে যাবে এখন এই ছিল আমাদের জিনিসপাত্তি আমরা এখন শিখব কিভাবে একটা ছবি অ্যাড করতে হয় হ্যাঁ ধরো তুমি একটা পিকচার অ্যাড করতে চাও তখন তুমি কি করবা পুরো সেম ওইটার মতোই এইচ আর ইএফ না লেখা এস আর সি লিখবা কি লিখবা এস আর সি যেমন আই এম জি তুমি চাইতে চাই একটা ইমেজ অ্যাড করতে তাহলে কি লিখবা আই এম জি এস আর সি এস আর সি শব্দের অর্থ কি সোর্স এস আর সি মানে কি এস আর সি মানে হচ্ছে সোর্স এরপরে সোর্স মানে কি তুমি তুমি পিকচারটা কোন জায়গায় রাখছো ডি মানে হচ্ছে আমরা যে যারা কম্পিউটার ইউজ করি তোমাদের ভালো নলেজ আছে কম্পিউটার বা ডেস্কটপ যে কম্পিউটার বা ডেস্কটপে কিন্তু বিভিন্ন পার্টিশন করা থাকে অনেকগুলো ড্রাইভ থাকে যেমন আমি দেখাই আমার আমাদের পিসিতে যদি আমি দেখাই হ্যাঁ এই যে ধরো আমি যদি ঢুকি এই যে এখানে আমার কি আছে নিউ ভলিউম সি ডি ই এফ এগুলোকে ড্রাইভ বলা হয় আর কি ধরো মাই পিসিতে গেলাম হ্যাঁ দিস পিসিতে গেলে এই যে দেখো এই যে বিভিন্ন ভাগ করা ইনফিনিক্স নোট হচ্ছে আমি যে মোবাইল দিয়ে লাইভ নিচ্ছি সেইটা লোকাল ডিস সি লোকাল ডিস ডি লোকাল ডিস নিউ ভলিউম ই এবং এফ এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পার্টিশন করা থাকে তো ওইখানে এখানে কিছু পার্টিশন করা আছে হ্যাঁ ওই পার্টিশনের কথা বলতেছে ডি তারপরে ডি নাম্বার পার্টিশন একটা জাস্ট একটা ড্রাইভ ডি নাম্বার ড্রাইভে কি লিখছে মাই পিকচার নামক একটা ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে ইমেজ নামক একটা হ্যাঁ আমাদের একটা পিকচার আছে যেটা জেপি জি ফরমেটে এভাবে লিখে দিলে হবে কি এভাবে লিখে দিলে হবে কি তুমি ইমেজটা তুমি তোমার ওয়েব পেজে বসাইতে পারবা ঠিক আছে এগুলো তোমার অনেক বেশি লাগবে আচ্ছা তারপর আমরা কিভাবে টেবিল তৈরি করব সেটা আমরা এখন দেখব টেবিলটা আমি কোট করতে করতে বুঝাই দেবো ঠিক আছে আমরা এখন টেবিল শিখব বিভিন্ন ধরনের টেবিল শিখবো দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমি কি বলবো তোমাদের মোটামুটি ভাবে মোটামুটি তোমাদের প্রশ্ন ফাঁস তোমাদের প্রশ্ন ফাঁস করে দিলাম যাও তোমাদের প্রশ্ন ফাঁস করে দিচ্ছি যে তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এস টেম এল থেকে টেবিল থেকে আসবে ঠিক আছে প্রশ্ন ফাঁস দিয়ে তোমাদের কি হবে টেবিল থেকে আসবে তো চলো আমরা টেবিল নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করি প্রথম কথা হচ্ছে যে ভাই টেবিলের মধ্যে কি কি থাকে মেন এলিমেন্ট কি কি টেবিলের একটা টেবিলের মেইন এলিমেন্ট হচ্ছে রো অ্যান্ড কলাম কি কি থাকে রো থাকবে এবং হচ্ছে কলাম থাকবে এই দুটা জিনিস থাকবে ঠিক আছে আবার টেবিলের যখন আমরা সবার প্রথম যে জিনিসটা লেগে সেটা আমরা হেডিং করে থাকি টেবিলকে আমরা কি করি হেডিং করে থাকি এখন ধরা যাক তোমাকে সারে একটা টেবিল দিয়ে দিল টেবিলটা হচ্ছে এরকম এই যে এরকম একটা টেবিল হ্যাঁ এরকম একটা টেবিল সারে দিয়ে দিল হেডিংটা হইতেছে কি যা মার্ক মার্ক নামক একটা হ্যাঁ একটা উপরে দিয়ে দিল ক্যাপশন বলে সুন্দর হয় আর কি একটা ক্যাপশন এখন ধরা যাক আমরা কয়েকজন স্টুডেন্ট আর আমরা মার্ক লিখতে চাই তো আমরা কি লিখবো এখানে ধরো স্টুডেন্ট লিখলাম স্টুডেন্ট হ্যাঁ আর এখানে ধরো আমি মার্ক লিখলাম এখন ধরা যাক স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা কয়েকজন নাম লিখি ধরো ফর এক্সাম্পল ধরা যাক এই যে সাদাব আর আর ধরা যাক হচ্ছে রাফি এখন একটা বায়োলজির মার্ক ধরো লিখলো তো সাদা বায়োলজির মধ্যে ধরো একশোর মধ্যে ও পাইলো নাইনটি ফাইভ আর আমি বায়োলজি ধরো কোনো মতে পাশ করলাম আমি দেখলাম থার্টি থ্রি এখন আমাদের এই জিনিসগুলোকে কি করতে হবে কোট করতে হবে যে এই জিনিসটা আমি ওয়েব পেজে বানাতে চাই তুমি কোট করে দেখাও এটা তোমার ধরো একটা বোর্ডের পরীক্ষা আসতে পারে হুম আসছে ইভেন এরকম অনেক প্রশ্ন আসছে তো এটার জন্য ফার্স্টে আমরা কি করবো আমরা কোট যখন শুরু করবো সবার ফার্স্টে আমরা কি করবো সবার ফার্স্টে হচ্ছে আমরা ডক টাইপ ওইসব হাবি জাবি জিনিস নিয়ে বিরত মতো পারোই হ্যাঁ এটা ফার্স্টে আমরা কি লিখি ডক টাইপ হ্যাঁ এইচ টি এম এল এগুলো কিন্তু তোমরা লিখো সবসময় আমি আর সেগুলো লিখবো না আমি সবসময় বডি থেকে লিখবো ঠিক আছে আমি এখন থেকে সব বডি থেকে লিখবো বডি থেকে আমি আর এই ডক টেপ এস্টেমেল আর লিখবো না তোমরা তো বুঝছো এটা সবসময় ডক টেপ এস্টেমেল হবে সবসময় এস্টেমেল শুরু হবে হেড দিবা টাইটেল দিবা ঠিক আছে টাইটেলটা জরুরি না টাইটেল কিন্তু এইটা না টাইটেল হইতেছে ওয়েব পেজের উপরে যেটা থাকে সেটা টাইটেল এটা না দিলেও পরীক্ষা তুমি মার্ক পাবা ঠিক আছে আমি শুধু বডি থেকে দেখাবো যে বডিতে আমরা কি কি পার্ট থাকে দেখো তো আমাদের বডিতে সবার প্রথম হলো মার্ক নামক একটা জিনিস লেখা থাকবে আমি বডিটা শুরু করে দিই মার্ক লিখবো এখন মার্কটা কি টেবিলের একটা ক্যাপশন না তাহলে তুমি যে কাজটা করবা ফার্স্ট একটা টেবিল তুমি হ্যাঁ তুমি একটা টেবিল শুরু করার আগে একটা ক্যাপশন দিয়ে দিবা হ্যাঁ কি দিয়ে দিবা একটা ক্যাপশন দিয়ে দিবা ক্যাপশন হ্যাঁ ক্যাপশনটা আসলে কি ক্যাপশনটা হচ্ছে মার্ক তাহলে তুমি এখানে মার্ক লিখবা তাহলে তোমার একটা ক্যাপশন হয়ে গেল গা যে তোমার একটা টেবিল তুমি শুরু করবা সেই টেবিলটা কিসের টেবিল সেটা আসলে কি মার্কের একটা টেবিল ঠিক আছে এরপর তুমি যেহেতু টেবিলটা শুরু করবা তোমাকে লিখতে হবে बॉर्डर गो आसे नाई तुम्हें बॉर्डर गो दिए तो यार्यूज करते टैग एक जिन एट्रीब्यूट एक जिन टैग होता से चिन्हता दिए লেস দেন চিহ্নটা দিয়ে যে জিনিসটা আমরা লিখি
তাহলে আমরা এখন একটা অ্যাট্রিবিউট লিখবো সেই অ্যাট্রিবিউটটা আসলে কি রকম বর্ডার বর্ডার কিন্তু একটা অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে আমি আগেও বলছি অ্যাট্রিবিউট কি একটা বৈশিষ্ট্য আর কি তো বর্ডার একটা বৈশিষ্ট্য তুমি কত বর্ডার দিতে চাও আমি ধরো দিলাম ওয়ান ঠিক আছে আমি দিলাম কি আমি এমন একটা টেবিল বানাবো ওই টেবিলে বর্ডারটা হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে বর্ডার যদি আমি টু দিই তাহলে হবে কি আমার এই লাইনটা মোটা হয়ে যাবে আমি যদি বর্ডার থ্রি দিই তাহলে লাইনটা আরো মোটা হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এই বর্ডারটা নর্মালি আমরা ওয়ান দিই পরীক্ষা হলে তোমরা কত দিবা ওয়ান দিবা যদি সারা কিছু না বলে দেয় ওয়ান দিবা সো এরই মাধ্যমে তোমার একটা টেবিলের জন্য মানে তোমার যাত্রা শুরু হয়ে গেল এখন তুমি কি চাচ্ছ এখন তুমি চাচ্ছ কি যে প্রথম প্রথম গ্রোতে এটা আমাদের কি রো ওয়ান এটা আমাদের রো ওয়ান এটা আমাদের কি রো টু এটা আমাদের কি রো থ্রি ঠিক আছে এটা আমাদের কলাম ওয়ান এটা আমাদের কলাম টু টেবিল সবসময় লিখতে হয় রো বরাবর কোন বরাবর রো বরাবর কেন আমি চেয়েছি রো বরাবর এই জিনিসগুলো লিখতে চাই তো রো বরাবর প্রথম রোতে আমার কে কে আছে স্টুডেন্ট আছে মার্ক আছে তো তুমি একটা কাজ করবা তুমি তোমার রো এর মধ্যে দেখবা জিনিস আছে কয়টা উত্তর হলো দুইটা রো ওয়ানে কয়টা জিনিস আছে দুইটা কি কি প্রথমটা স্টুডেন্ট দ্বিতীয় হলো মার্ক তাহলে তুমি আগে একটা রো ক্রিয়েট করে নাও তোমাকে কি করতে হবে আগে একটা রো ক্রিয়েট করবা তাহলে কি লিখবা টি আর লিখবা টি আর মানে হচ্ছে টেবিল রো এখন তুমি একটা রো ক্রিয়েট করে ফেললা এখন রো যে ক্রিয়েট করলা উপরে দেখো একটা রোজ একটা তুমি একটা রো যে তুমি ক্রিয়েট করলা এরপরে তুমি কি করবা দুইটা জিনিস কি কি আছে সেগুলো তোমাকে টেবিল ডেফিনেশনের মাধ্যমে লিখতে হবে কিসের মাধ্যমে টেবিল ডেফিনেশন হ্যাঁ যে দুইটা জিনিস বললাম না এই দুইটা জিনিসকে বলে টেবিল ডেফিনেশন টিডি ডিতে হচ্ছে ডেফিনেশন হ্যাঁ মানে তুমি তার হচ্ছে পরিচয়টা দিয়ে নিতে আসো যে কি কি আছে তো আমাদের আছে কি স্টুডেন্ট আছে এবং মার্ক আছে তো তুমি এই জিনিসটাকে হেডিং করতে আসো না যে তোমার টেবিলের তোমার টেবিলের এটা কি একটা হেডিং না যে তুমি স্টুডেন্ট দ্বারা বুঝাইতে এই পাশে সবাই হবে গিয়ে স্টুডেন্ট হ্যাঁ মার্ক দ্বারা তুমি বুঝাইতে এই পাশে সবাই হবে গিয়ে মার্ক তাহলে এই জিনিসটা হলো এক ধরনের কি টেবিল হেডিং এটাকে কি বলা হয় টেবিল হেডিং এটাকে কি বলা হয় টেবিল হেডিং এখন তুমি টেবিল কে হেডিং করবা তো কিভাবে হেডিং করে বলো তো তুমি হেডিং করবা হচ্ছে টি এইচ দিয়ে টি এইচ দিয়ে টেবিল কে হেডিং করতে হয় তো টি এইচ দিয়ে দিলে আর টিডি ইউজ করা লাগে না মনে রাখবা টি এইচ দিয়ে দিলে টিডি আর ইউজ করা লাগে না তো তুমি ধরো টি এইচ দিলা তো টি এইচ এর মধ্যে তুমি কি রাখতে চেয়েছো তুমি একটা স্টুডেন্ট কে রাখতে চেয়েছো তাহলে কি লিখবা স্টুডেন্ট লিখবা হ্যাঁ স্টুডেন্ট তুমি লিখবা তারপর টি এইচ টাকে তুমি ক্লোজ করে দিবা কি করবা টি এইচ টাকে তুমি ক্লোজ করে দিবা এরপরে মার্ক লিখতে চাচ্ছ তাহলে তুমি কি করবা আবার টি এইচ দিবা টি এইচ দিয়ে তুমি মার্ক লিখবা এতে হবে কি এতে হবে ভাইয়া এই জিনিসটা একটু বোল্ড আকারে দেখাবে তুমি যদি টি এইচ ইউজ না করে যদি তুমি টিডি ইউজ করো কোন সমস্যা নাই লেখা আসবে কিন্তু একটু মোটা হবে না আর কি মানে দেখে মনে হবে না যে এইটা আসলে টেবিলের মানে মেইন পার্ট বা এই টেবিলের এই এই কলাম বলতে কি বুঝাইতে আসছে এই কলামে কি বুঝাই সেগুলো বোঝা যাবে না যদি তুমি টি এইচ ইউজ করো একটু গাঢ় দেখাবে একটু বড় বা একটু গাঢ় দেখাবে তাহলে স্টুডেন্ট আর মার্কটাকে আমরা একটু গাঢ় দেখাতে চাই দেখছি তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের টেবিল হেডিং কিন্তু শেষ টেবিল হেডিং দুইটারই শেষ টেবিল রো শেষ আমাদের এক নাম্বার রো এর কাজ শেষ তাহলে আমরা কি করব এক নাম্বার রোটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব তাহলে টি আরটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে তাহলে এতটুকু ছিল আমাদের প্রথম রো এর কাজ দ্বিতীয় রোতে যখন আমরা চলে যাব দ্বিতীয় যদি রোদের যখন চলে তখন সাদাব লিখবো আর পঁচানব্বই লিখবো কি লিখবো সাদাব লিখবো এবং পঁচানব্বই লিখবো তাহলে দ্বিতীয় রো যখন শুরু তুমি কি করবা টি আর দিয়ে শুরু করে দিবা ঠিক আছে আচ্ছা তো দ্বিতীয় রোতে ফার্স্টে আমরা কাকে লিখবো সাদাব কে লিখবো এখন এটা কি হেডিং না এটা হেডিং না এটা হেডিং না তাহলে আমরা কি করবো টি ডি লিখবো হেডিং না হইলে টি ডি লিখতে হয় হেডিং না হইলে টি ডি লিখতে হয় তাহলে টি ডি দিয়ে আমরা কি লিখবো সাদাব লিখবো টি ডি দিয়ে আমরা সাদাব লিখবো এবং টি ডিটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে সাদাব কত নম্বর পাইছে পঁচানব্বই নম্বর পাইছে তাহলে আমরা টি ডি লিখে আমরা টি ডি লিখে পঁচানব্বই লিখবো তো পঁচানব্বই আমার লিখা শেষ তাহলে টি ডিটাকেও আমরা কি করবো ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে এখন আমার দ্বিতীয় রোতে কি আর কেউ আছে আমার দ্বিতীয় রোতে কি আর কেউ আছে দেখো তো পঁচানব্বইয়ের পরে আমরা তো সবসময় রো বরাবর আগাই আমার সবসময় রো বরাবর আগাই তো আমাদের পঁচানব্বইয়ের পরে কি দ্বিতীয় রোতে আর কেউ আছে উত্তর হচ্ছে নাই তাহলে আমরা যে কাজ করব আমাদের দ্বিতীয় রোটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব তাহলে আমরা চলো দ্বিতীয় রোটাকে ক্লোজ করে দিই এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় রোয়ের ক্লোজ ঠিক আছে এই যে আমাদের দ্বিতীয় রোটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম নেক্সট হচ্ছে তৃতীয় রো তৃতীয় রোতে কে আছে আমার কি যাওয়ার কোনো দরকার আছে যাওয়ার দরকার নাই এভাবে লিখে ফেলি
ক্লোজ করে দিব তো টেবিল যদি ক্লোজ করি এরপর আমার বডিকে ক্লোজ করে দিতে হবে আমি বডিটাকে ক্লোজ করে দিলাম তারপর আমার এইচ টেবিলটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে ঢাকাও এটা আমি কোট করে করে তোমাদের শিখাবো ঢাকাবার দুই হাজার বাইশ সালে কি আসছে যে ধরো একটা টেবিল থাকবে হেডিং এ হলো এইচ এসি দুই হাজার উনিশ হেডিং কি লেখা এইচ এসি দুই হাজার উনিশ লেখা তো আইসিটি এটা আমাদের কি একটা একটা আমাদের রো না খেয়াল করছো একটা রো তো একটা রো এর মধ্যে আইসিটি আর কিচ্ছু নাই আচ্ছা তারপরে আমাদের কি আছে সাবজেক্ট আছে বোর্ড আছে কিন্তু খেয়াল করতো কত বিশাল জায়গা সে দখল করছে তো এই পুরো জিনিসটাকে আমরা কোট করব ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমরা কোট করব এটার জন্য তোমাদের একটা কাজ করব আমি সেটা হলো তোমাদের একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যাব তোমাদেরকে কি করবো এটা ডব্লিউ থ্রি স্কুলস নামক একটা ওয়েবসাইটে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি আমি এখন এখানে তোমাদেরকে কোট করে করে দেখো আমার অস্থির লাগে কোট করে করে শিখা ভাই একটা অস্থির জিনিস কোট করবো সবার প্রথমে কি থাকবে এইচ এসি দুই হাজার উনিশ থাকবে আমরা আমরা কি করবো আমরা একটা ক্যাপশন তৈরি করব ঠিক আছে এটা আমাদের কি ক্যাপশন তাহলে আমি লিখে ফেলি ক্যাপশন হ্যাঁ সি এ পি টি আই ও এন ক্যাপশন লিখার পরে হ্যাঁ আমরা কি লিখবো যে এইচ এস সি এইচ এস সি ধরো তোমাদের টেলিকার দুই হাজার ধরো আমি তেইশ লিখলাম হুম এই এটা লিখা এটা লিখা তুমি তোমার মন মতো লিখতে পারো আচ্ছা যেহেতু আমাদেরকে এটা বইলা দিছে এটাই লিখতে হবে পরীক্ষার হলে এইচ এসি দুই হাজার উনিশে লিখি দুই হাজার উনিশ লিখার পরে আমরা ক্যাপশনটাকে ক্লোজ করে দিব তাহলে সি এপি টি ও এল ক্যাপশন ক্লোজ করার পর আমি রামে যদি ক্লিক করি তোমরা দেখো এই যে এখানে কি দেখাচ্ছে এইচ এসি দুই হাজার উনিশ দেখাচ্ছে এটা শুধু ক্যাপশনটা দেখাচ্ছে এরপর আমরা একটা টেবিল তৈরি করব ঠিক আছে এরপর আমরা একটা টেবিল যে তৈরি করব এই টেবিল একটা বর্ডার দিতে হবে তাহলে টেবিল বর্ডার ইজ করতে আমরা কত লিখবো ওয়ান লিখবো তো আমরা একটা টেবিল তৈরি করে ফেলি চলো লিখি টি এ বি এল ই টেবিল বর্ডার তো টেবিল বর্ডার সমান সমান কত দিব আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে ওয়ান লিখব তাহলে এর ফলে আমার একটা টেবিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তুমি চাইলে ক্যাপশনটাকে আগে দিতে পারো তুমি চাইলে ক্যাপশনটাকে পরেও দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই মানে এই যে এই ক্যাপশনটাকে তুমি যদি টেবিলের পরে দাও হ্যাঁ যদি তুমি টেবিলের পরে দাও তাও কিন্তু তোমার কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা কি করবো আমরা একটা রো তৈরি করবো বলছিলাম তাই না টি আর আমরা একটা রো তৈরি করব কেন রো তৈরি করবো ভাইয়া এই যে আইসিটি জন্য একটা আমাদের রো তৈরি করতে হবে তো আমি টি আর লিখলাম তো টি আর লিখার পর আমি একটু হেডিং দিতে চাই তাই না এটা তো আমাদের হেডিং হবে তাই না এই যে আইসিটি লেখাটা কি একটু গারো করা হবে তো এটাকে আমরা হেডিং হিসাবে রাখতে চাই ফর এক্সাম্পল এটাকে আমরা হেডিং হিসাবে রাখতে চাইতেছি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি লিখবো টি এইচ লিখবো আচ্ছা এখন তোমাদের একটা প্রশ্ন করছিল ভাই কল স্প্যান জিনিসটা কি দেখো কল স্প্যান মানে হচ্ছে কলাম স্প্যান তোমাদেরকে যদি আমি একটা স্ট্রাকচার দেখাই কল স্প্যান স্ট্রাকচার লিখে যদি আমি সার্চ করি দেখো কি দেখায় কল স্প্যান স্ট্রাকচার লিখে আমি গুগলে সার্চ করছি যে আমার কিছু ইমেজ দেখাবে এই যে ভালো মতো দেখো কল স্প্যান এই যে টিডি স্প্যান কল স্প্যান এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে দেখাবো এইটা এইটা দেখো এই যে এইটা আমার দরকার গিগস ফর গিগস কিন্তু তোমরা যারা ইনফিল্টার সিএসি তে পড়বা টিপুড়ি তে পড়বা এটা অনেক কাজে লাগবে গিগস ফর গিগস আমার অনেক কাজে লাগছে এই ওয়েবসাইটটা তো আমি এই ওয়েবসাইট থেকে তোমাদের একটা স্ট্রাকচার দেখাবো এই যে দেখো স্ট্রাকচারটা এই যে এটা দিকে তাকাও এক্সপেন্স এক্সপেন্স লেখার পরে অরুণ এবং টেন ডলার পি এবং এইট ডলার এই যে টি এইচ কল স্প্যান এটা মিনিংটা বোঝাচ্ছে যে কল কল মানে হচ্ছে কলাম স্প্যান মানে হচ্ছে তুমি কলামকে স্প্যান করতেছো কয়টা কলাম কি অরুণ প্রিয়া এই যে এই একটা কলামকে তুমি স্প্যান করতেছ আবার টেন ডলার এইট ডলার এই একটা কলামকে তুমি স্প্যান করতেছো এই দুটা কলামকে তুমি একসাথে স্প্যান করতেছো কিসের মাধ্যমে এক্সপেন্স এর মাধ্যমে না স্প্যান মানে কি ধারণ করা হ্যাঁ মানে আমি এখন ভাষায় বলতেছি আর কি এই দুটা কলামকে ধারণ করতেছে কি এক্সপেন্স মানে এক্সপেন্স এটাই অরুণ প্রিয়া নামক কলামকেও ধারণ করতেছে এবং টেন ডলার এইট ডলার নামক এই কলামকেও ধারণ করতেছে এটাকে কল স্প্যান বলে তার মানে যে জিনিসটা দুইটা কলামকে ধারণ করে সেটাকে আমরা কল স্প্যান টু বলি তাহলে আমরা এখানে কি করতে চাচ্ছি বলো তো আমরা এখানে চাচ্ছি কি আইসিটি ওই কি করবে সাবজেক্ট এবং বোর্ড দুইটা কলামকে সে ধারণ করবে হ্যাঁ আইসিটি খেয়াল করে আইসিটি পুরা এই যে পুরাটা সে দখল করলো ও সাবজেক্টের কলামকে দখল করলো সে বোর্ডের কলামকে কিন্তু সে দখল করলো তাহলে আমরা কি করবো বলতো আমরা আমরা অবশ্যই লিখব টি এইচ কল স্প্যান কল স্প্যান মানে কি সে দুইটা কলামকে সে ধারণ করতেছে বা স্প্যান করতেছে তাহলে কল স্প্যান কয়টা বলো তো দুইটা কলাম তাহলে সমান সমান দিয়ে আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে আমরা টু লিখব ঠিক আছে এরপর আমরা কি করব আমরা ওই ওই যে যে জিনিসটাকে কল স্প্যান দিয়ে আমরা করছি কি লেখা থাকবে সেই কল স্প্যানে আইসিটি লিখা থাকবে তাহলে আমরা কি করব আইসিটি লিখব এখানে আমরা কি করব আইসিটি আমরা লিখব লিখার পরে আমরা এই টেবিল হেডিংটাকে আমরা কি করব ক্লোজ করে দিব ঠিক
সো আমাদের একটা রোয়ের কাজ শেষ তাহলে আমরা কি করব রোটাকে আমরা আমরা হচ্ছে এন্ডিং করে দিব তাহলে টি আর থেকে আমি এন্ডিং করে দিলাম এখন ভাই আমি নতুন একটা রো তৈরি করবো না দেখো তো এই এটা আমার কি নতুন রো না এই যে এই যে সাবজেক্ট এবং বোর্ড এই বরাবর কি নতুন একটা রো না সাবজেক্ট এবং বোর্ড এই বরাবর আগে আইসিটি এই বরাবর বাম থেকে ডানের দিকে ছিল একটা রো এখন সাবজেক্ট বোর্ড এটা হচ্ছে আরেকটা রো ঠিক আছে সো আমরা নতুন একটা রো তৈরি করব তাহলে আমরা কি লিখবো বলতো আমরা লিখবো হচ্ছে টি আর এখন এইখানে একটা কাহিনী আছে কাহিনীটা হলো দেখো এই রোটা কত বড় সাবজেক্ট দেখো কত বড় তাই না তো এত বড়ের জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের হাইট নিতে হবে হাইটটাকে বড় করতে হবে তো মনে রাখবা হাইট হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ তো এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট লিখবা এটা হচ্ছে তার অ্যাট্রিবিউট তুমি হাইট কত দিতে চাও আমি ধর আন্দাজের উপর পঞ্চাশ দিলাম আন্দাজের উপর আমি এগুলো চেঞ্জ করে করে দেখাবো তোমাদেরকে আজকে তোমাদেরকে বস বানাই দিবো টেবিল একটু সময় দাও ভাইকে একটু সময় দাও হ্যাঁ তোমাদেরকে বস বানাই ছাড়বো হ্যাঁ তো টি আর হাইট সমান সমান ফিফটি এটা মানে কি যে তোমার টেবিলের যে রোটা তুমি যে নতুন একটা রো ক্রিয়েট করছো এটা আমাদের দুই নম্বর রো হ্যাঁ তুমি যে দুই নম্বর রোটা ক্রিয়েট করছো এটা হাইটটা হবে পঞ্চাশ পিকজেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা একক আছে আর কি আমরা দেখবো আমরা করে করে দেখবো হ্যাঁ এটা সাধারণত পিকজেল হয়ে থাকে আর কি তাহলে আমরা পঞ্চাশ পিকজেলের এক হাইট আমরা নিয়ে নিলাম একটা রো নিয়ে নিলাম ওই রো এর মধ্যে কি থাকবে বলতো ওই রো এর মধ্যে সবার প্রথমে থাকবে একটা সাবজেক্ট তারপরে থাকবে বোর্ড তাহলে টিডি দিয়ে টিডি টিডি দিয়ে আমরা সাবজেক্ট লিখবো বোর্ড লিখবো তাহলে আমরা টিডি দিয়ে দিলাম টিডি দিয়ে কি লিখবো সাবজেক্ট লিখবো এস ইউ বি জেই সিটি ঠিক আছে আমরা ধরো সাবজেক্টটা লিখে ফেললাম তারপর এটাকে আমরা কি করবো ক্লোজ করে দিব আমি টিডি লিখলাম তারপর আমি কি করবো আবার টিডি দিয়ে কি করবো হ্যাঁ আমি যে টিডি দিয়ে আমি দ্বিতীয়টা লিখবো দ্বিতীয় কোন বোর্ড তাহলে আমরা কি লিখবো চলো বোর্ড লিখে ফেলি বি ও এ আর ডি ঠিক আছে তো এটাও টিডি দিয়ে আমি ক্লোজ করে ফেললাম এখন এখন হচ্ছে যে আমাদের আর কি বাকি রোল আর কি কিছু বাকি আছে আমাদের কিন্তু আর কিছু বাকি নাই হ্যাঁ তো আমরা আপাতত এতটুকুই আমরা ক্লোজ করে হ্যাঁ এতটুকুই যদি আমরা এখন রান করি আমাদের টেবিল রোটাকে যদি আমরা ক্লোজ করে ফেলি টেবিল রোটাকে যদি আমরা ক্লোজ করে ফেলি তারপর আমাদের ধরো টেবিলটাকে যদি আমি ক্লোজ করে ফেলি তারপর যদি আমি রান করি তাহলে আমরা আউটপুটটা দেখতে পারবো ঠিক আছে তো আমি রান যদি করি এই যে দেখো আমাদের কিন্তু আউটপুটটা এসে পড়ছে ওকে এই যে এইচ এসি তারপর আইসিটি আসছে তারপরে সাবজেক্ট আসছে তারপরে বোর্ড আসছে তো এই যে পঞ্চাশ পঞ্চাশটা যদি আমি চেঞ্জ করে একশো বানাই দিই তাহলে দেখো তো কত হয় ভাইয়ারা একশো বানাই দিলে ডাবল হয়ে যাবে সাইজে দেখো এই যে দেখছো হাইটের দিক দিয়ে সে কত বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ যদি আমরা ধরো প্রস্তি দিক দিয়ে বড় করতে চাই তাহলে উইথ দিয়ে চলো লেখা দেখি কি হয় উইথে যদি আমি পঞ্চাশ লিখি দেখি তো কত হয় হ্যাঁ উইথ আসলে অ্যাট্রিবিউটটা এখানে কাজ করে না ঠিক আছে এই যে উইথ দিয়ে আমি ক্লিক করছি এটা এই অ্যাট্রিবিউট এখানে কাজ করে না ঠিক আছে তো টেবিলের ক্ষেত্রে আমরা হাইটটাই ইউজ করবো আমরা আচ্ছা তো তারপরে হচ্ছে কি আমাদের তো উইথ চায়ও নাই এরকম ঠিক আছে আচ্ছা তো তারপর তুমি চাইলে অ্যালাইন করতে পারো হ্যাঁ এগুলো চাইলে অ্যাকচুয়ালি অ্যালাইনও করা যায় এখন আমাদের এই সৃজনশীলে কি চাইছিল সৃজনশীল একটু পড়ো সৃজনশীলে কি চাইছে চিত্র এক এ কোন এটা না এই যে চিত্র দুই ওয়েব ব্রাউজারে প্রদর্শনের জন্য এই স্টেমেল কোড দেখো এখন চিত্র দুইতে কি ছিল একটা একটা জিনিস ছিল দেখো ডাব্লিউ 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 ডট বোর্ড ডট এ ডু ডট বিডি ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে আইসিটি নম্বর দেখতে হলে বোর্ড এর উপর ক্লিক করতে হবে ওই যে তোমাদেরকে বলছিলাম না হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স বোর্ড এই বোর্ড নামক আমি যখন বব লিখছিলাম না ববি ক্লিক করলে ব্যাটসব যে ওয়েবসাইটে চলে যাবে পুরো সেম কপি পেস্ট এইটা তাহলে বোর্ড যখন আমরা লিখছিলাম समान दीब क्लोज कर दिल दी जो बोर्ड क्लिक कर मान भाइयारा बुजते परीक्षा रोल एच डबल टी पी एस दीवा मास्ट रिपीट कर दी रान करी रान कर लेकिन पूर्णांगिखी नाई लिखते हैं 
PS মানে কি সিকিউর তারপরে কোলন দিবা তারপর ডাবল স্ল্যাশ দিবা দেওয়ার পরে যখন আমি রানে দিব তখন দেখতে পারবা এই যে বোর্ডে আমি ক্লিক করলে আমাকে ব্যাটলস অফ বায়োলজি এর এই যে অফিশিয়াল যে আমাদের ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইট গুলো নিয়ে গেছে দৃশ্যকল্প 1 ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব তারপর a to b স্কয়ার এটা ভাই অনেক সোজা প্রশ্ন পড়ো আমাদের কি কি বলা হয়েছে দৃশ্যকল্প 1 এর প্রথম লাইন সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় লাইন সবচেয়ে ছোট হেডিং সবচেয়ে ছোট হেডিং এবং তৃতীয় লাইন প্যারাগ্রাফ দিয়ে এসটিএমএল একটা কোড লিখতে বসে তার মানে ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব এটা অনেক বড় করা হবে আবার ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব এটা আমাদের সবচেয়ে ছোট করা হবে তার মানে প্রথমটা হবে h1 ট্যাগ দ্বিতীয়টা হবে h6 ট্যাগ এবং লাস্টটা কি হবে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট তো চলো আমরা শুরু করি ফিল্ড বেশিক্ষণ লাগবে না বেশিক্ষণ লাগবে না তাহলে আমরা কি একটা কাজ করি পুরোটা মুছে ফেলি হ্যাঁ আমরা ফারস্টে কি লিখব বলো তো ভাইয়া আমরা সবার ফারস্টে লিখব হচ্ছে ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব ঠিক আছে এটা যখন আমরা লিখব h1 ট্যাগ দিয়ে আমরা লিখব তাহলে h1 লিখে ফেলি h1 লেখার পরে লিখি যে ওয়েলকাম ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব ঠিক আছে তারপর h1 টাকে আমরা ক্লোজ করে দিব ওকে আচ্ছা এরপর আমি ধরো এই জিনিসটা আমি কপি করে h6 লিখব ঠিক আছে এই জিনিসটাকে আমি ধরো কপি করে দিলাম জাস্ট h1 এর জায়গায় কি হবে ভাইয়া h1 এর জায়গায় h6 হবে হ্যাঁ h1 এর জায়গায় h6 হবে তাহলে চলো এটা আপাতত রান করে যদি আমি দেখাই এটা রান করলাম দেখো ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব অনেক বড় হয়ে আসছে আবার ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব অনেক ছোট হয়ে আসছে এখন তুমি অনেকে বলো ভাই আপনি দেখো ব্রেক ইউজ করেন নাই ভাইয়া h এর মধ্যে একটা অটো একটা ব্রেক থাকে h এর মধ্যে একটা অটোমেটিক একটা ব্রেক থাকে সো এই ব্রেকটা ইউজ না করলে চলে प्याराग्राफ य ए टू लिखते चाओ ख्याल करो भैया तुम चाहो कि आगे ए लिखते तैयार ए टाइम लिखे नाओ तक चाओ नीचे एक टू लिखते चाओ की सबस्क्रिप्ट नीचे एक टू लिखते चाओ इटे सबस्क्रिप्टा सब लिखो एस यू बी सब लिखो तपर सब लिखार पर तुम सब मध्य की रखते चाओ तुम सब मध्य शुद्ध टू के रखते चाओ शुद्ध टू टा लिखा ठीक है तुम सब टूटा लेखा शेष एब तुम कि सब टाइम क्लोज कर दीबा सब टाइम की क्लोज कर दीब एर पर करब बी लिखब बी लेखार पर हाँ ऊपर स्कोर हो करब ए लिखब धरो बी लिखल रिलोड दिए दीछी शिक्षक अच्छा लिखतेप्टिखब दृश्यकल्प टेबिल तैरिमल कोड लिखो जेखने बुके क्लिक कर ले बुक डट कम वेबसाइट टी चालू हो खुबी शोधाना भाई मात्र शिखी जस्ट एक पार्थक्य इमेज एड करते हैं डबल कोटेशन मध्य बोल्ला दीबा धरो पिक्चर गुगल डाउनलोड करी ए भाई तो वेबसाइट करते तैनाबसाइटे कोड ना कर फुटबलिट फुटबल गुगल तो आई एम जी एस आर सी दिए नाम तो दिए दिल 
ধরামিদিয়ে এ থাকবে বি থাকবে কিন্তু আসলে আমাদের কলাম কটা কলাম কিন্তু তিনটা এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম টোটাল কটা কলাম তিনটা কলাম এই এক দুই তিন তো তিনটা কলামের মধ্যে দুই নাম্বার কলাম আর তিন নাম্বার কলামটাকে কে ধারণ করবে বি ধারণ করবে দুই নাম্বার কলাম তিন নাম্বার কলামকে বি ধারণ করবে বি এর ইনফরমেশন যখন লিখবা তখন দুইটা তখন কি করবা কল স্প্যান টু দিবা আমি আবারও বলি আমি আবারও বলি কল স্প্যান টু দিতে হবে তোমাদেরকে এখানে ঠিক আছে তুমি যখন বিয়ের ইনফরমেশন লিখবা তখন তোমাকে কল স্পেন টু দিতে হবে তো চলো আমরা শুরু করে ফেলি আমরা এই জিনিসটা কেটে ফেলি আমরা সবার প্রথমে যে কাজটা করব সবার প্রথমে আমরা ধর একটা ক্যাপশন কি আমাদের আছে তোমরা আগে খেয়াল করবা ক্যাপশন আছে কিনা কোনো না কোনো ক্যাপশন নাই আমরা জাস্ট নর্মাল একটা টেবিল তৈরি করবো এ বি থাকবে তো আমরা শুরু করে ফেলি টি এ বি এর টেবিল বর্ডার বি আর বি আর টেবিল বর্ডার সমান সমান কত থাকবে বলতো ওয়ান থাকবে হ্যাঁ ওয়ান দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা কি করব আমরা টেবিল দিতে শুরু করে ফেলতেছি হ্যাঁ আমরা ধরো টেবিল ডেফিনেট তুমি টেবিল হেডিং যে তুমি চালিয়ে শুরু করতে পারো তুমি চালো টেবিল রো দিয়ে সরাসরি শুরু করতে পারো একজন একটা প্রশ্ন করছে ভাই অ্যালাইন করবো কিনা হ্যাঁ অ্যালাইন করলে একটু সুন্দর হয় আর কি তাহলে টি আর এলাইন এ এল আই জি হ্যাঁ এল আই জি এন এলাইন অ্যালাইনটা আমরা করে ফেলবো ঠিক আছে তো এটা কিভাবে অ্যালাইন করে অ্যালাইন সঙ্গে সঙ্গে সেন্টার তো সেন্টার যদি আমরা অ্যালাইন করি তাহলে হবে কি দেখতে সুন্দর লাগবে আর কি অ্যালাইন করাটা জরুরি না অ্যালাইন করলে একটু সুন্দর হয় আর কি ঠিক আছে এখন আমরা চাচ্ছি কি সবার প্রথম ঘরে সবার প্রথম ঘরে কাকে দেখাইতে এ কে দেখাইতে এটা খেয়াল করো আমাদের আমাদের এটা কি ছিল দেখ সবার প্রথম ঘরে এ দেখাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি লিখবো সবার প্রথমে আমরা এ কে লিখবো সবার প্রথমে আমরা এ কে লিখবো এ লেখার পর এই টিভিটা আমরা ক্লোজ করে দিব এরপর আমরা বি কে লিখবো ঠিক আছে এখন বি লেখার সময় আমাদের একটু কাহিনী করা লাগবে বলতো ভাই বি লেখার সময় কাহিনীটা কি আমাদের কল স্পেন্ড করা লাগবে কেন কারণ এই যে দেখো বি কিন্তু দুইটা কলামকে ধারণ করতেছে এই যে বিটা আছে না এই বিটা দেখো এই যে দ্বিতীয় কলামকে এবং তৃতীয় কলামকে সে ধারণ করতেছে তাহলে তাহলে আমরা বি এর ইনফরমেশন যখন লিখবো তখন কল স্পেন্ড করতে হবে তাহলে বি এর ইনফরমেশন মানে কি যে এখন লিখতেছি না হ্যাঁ তাহলে টিডি কে আমরা কল স্পেন্ড করে দিব ঠিক আছে কারণ আরো বাকি রো গুলো আমরা লিখি নাই এবার নিচে চলে যাও নিচে কে আছে নিচে আমাদের সি আছে ডি আছে এখন তুমি চাইতেছো ধরো সব কটা রোগে তুমি অ্যালাইন করবা নতুন একটা রো চল আমরা তৈরি করে ফেলি এবং সে রো তারপরে হচ্ছে আমি নেক্সট কোথায় চলে যাব নেক্সটে হচ্ছে আমরা দেখবো আমাদের শুরু হচ্ছে কি দিয়ে সি দিয়ে শুরু হয়েছিল হ্যাঁ তাহলে সি দিয়ে কোনো সমস্যা নেই টিভি দিয়ে দিবা হ্যাঁ এরপরে এরপরে হচ্ছে আমরা ডি এর টা চলে যাব এরপরে হচ্ছে আমরা টিডি তে চলে যাব তো টিডি তে গিয়ে যখন আমরা ডি এরটা লিখবো ওইটা তো কোনো সমস্যা নেই তাই না এই ডি 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 কি আসলে কোনো ধারণ টারণ করতেছে না ধারণ করতেছে পরেরটা তো ডি কোনো কিছু ধারণ করতেছে না তো ডি এর নর্মালি ডি আকারেই তুমি লিখে দিবা এবারে আসো পরেরটার কাহিনী এই যে ডি এর পরে ডি এর পরে যে দ্বিতীয় দিন জিনিসটা আছে এটা খেয়াল করো ও দুইটা রোকে ধারণ করতেছে তার মানে থার্ড কলাম এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড কলাম এই যে এটা আমার মাউস কার্সটা দেখতে পাচ্ছ আশা করি আমার থার্ড কলাম কি করতেছে দুইটা রোকে সে ধারণ করতেছে কোন রোটা এই যে সিডির রোটাকে এবং ইএফ এর রোটাকে সে দুই নাম্বার রো এবং তিন নাম্বার রোকে ধারণ করতেছে কে তিন নাম্বার কলাম তাহলে আমরা সি এর ইনফরমেশন লিখছি ডি এর ইনফরমেশন লিখছি ঠিক পরে যখন আমরা আরেকটা ইনফরমেশন লিখতে যাব তখন আমরা রো স্প্যান করব হ্যাঁ এই জায়গাটা সারে বসে একটা ছবি থাকবে প্রশ্ন পড়ো আইসিডি শিক্ষক ক্লাসে স্টেমেল পড়াচ্ছিলেন তিনি ছাত্রদের টেবিলটির ফাঁকা ঘরে লোগো ডট জেপিজি চিত্রটি প্রদর্শন সহ সম্পূর্ণ টেবিলটি তৈরির স্টেমেল কোড লিখে দেখালেন মানে এখানে আসলে ফাঁকা না এখানে একটা পিকচার আছে পিকচারটার নাম কি লোগো ডট জেপিজি এখানে একটা পিকচার আছে ঠিক আছে আমরা কি করব এখানে আগে রোজ প্যান করবো এখানে আমরা কি করবো রোজ প্যান করবো কেন ভাই রোজ প্যান কেন করবো আমি ব্যাখ্যা দিয়ে দিছি এখানে দুইটা রোগ এসে দারুণ করতে সেই জন্য রোজ প্যান হবে আর তখন বি কে আমরা কেন কল স্পেন্ড করছি কারণ বি তখন দুইটা কলাম কে ধারণ করতে ছিল এই জন্য কল স্পেন হয়েছে তো কলাম কে ধারণ করলে কল স্পেন রো কে ধারণ করলে রো স্পেন তাহলে আমরা এখানে চলো রো স্পেন আমরা লিখে ফেলবো হ্যাঁ ডি এর পর একটা নতুন একটা টি ডি দিয়ে আবার শুরু করবা 
হ্যাঁ নতুন একটা টিডি দিয়ে তোমরা শুরু করবা যখন তখন কি করবা তখন হচ্ছে আরে তখন হচ্ছে তোমরা রোজ পেন করে নিবা তাহলে টিডি লিখবা টিডি লেখার পর আর ও ডব্লিউ এস পি এ এন তো তুমি কয়টাকে রোজ পেন করবা দুইটাকে তুমি রোজ পেন করবা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দুই লিখে দিব ঠিক আছে আচ্ছা দুই লেখার পর আমাদের কি করতে বলছে একটা ইমেজ অ্যাড করতে বলছে না আমাদের এখানে আমরা কি করবো একটা ইমেজ অ্যাড করবো হয়ে গেল এই এই জায়গাটা আমরা একটা ইমেজ অ্যাড করবো তাহলে ইমেজের জন্য এখন কোড লিখতে হবে তো ইমেজের জন্য আমাদের কোড কিভাবে লিখি আই এম জি এস আর সি আই এম জি এস আর সি সমান সমান দিয়ে আমরা কি করি যে ইমেজটা যেই জায়গা হ্যাঁ আছে ইমেজটা লোকেশন আমি ধরো বলে দিলাম ইমেজের নাম হচ্ছে লোগোল ডন জেপিজি এই একটা ইমেজের নাম আর কি ঠিক আছে তো এটা হাইট দিয়ে দিলাম এইচ আই জি এস টি পিকচারে হাইট আই হাইট এবং ওয়েট দেওয়াটা জরুরি ঠিক আছে এটা দিবা সবসময় দিবা তোমার মন মতো হাইট ওয়েট দিয়ে দিও কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ হাইট উইথ তোমাদের মন মতো দিয়ে দিও আমি ধরো পঞ্চাশ মিনিট নর্মালি পঞ্চাশ পঞ্চাশ ইউজ করে হ্যাঁ ছোট ছোট হিসাবে দেখানোর জন্য আচ্ছা তাহলে আমার ইমেজের সোর্সটা আমার দেওয়া শেষ এখন আমরা কি করব আমাদের যে টিডিটা ছিল সেই টিডিটা ক্লোজ করে দিতে হবে হ্যাঁ আমরা আসলে কিন্তু এখন টেবিল ডেফিনেশন করছি কোন লাইনটা করছি এই যে এতটুকু এই যে ফাঁকা জায়গাটুকু আমাদের পড়া শেষ ওকে আমাদের তাহলে দুই নম্বর রোটা শেষ আমরা এখন তিন নম্বর রোতে চলে যাব তো তিন নম্বর রোতে ফার্স্ট থেকে ই হ্যাঁ তারপরে এস আমরা যতটুকু করছি অতটুকু চলে রান করি দেখো এই যে রান যে করছি এ আসছে বি আসছে সি আসছে ডি আসছে এবং দেখো একটা পিকচার আসছিল ঠিক আছে এখন আমরা আরেকটা রো কমপ্লিট করলে পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে চলো আমরা আরেকটা রো লিখি টি আর আরেকটা রো আমরা লিখবো হ্যাঁ ওই রোটাকে ধরো আমি অ্যালাইন করতে চাই তাহলে কি করবো এ এল আই জি এন অ্যালাইন আমি করব তারপর আমরা কি করবো সেন্টা সি এন টি ইয়ার ঠিক আছে তো আমি একটা রোটাকে আমি অ্যালাইন করে দিচ্ছি তারপর আমি কি করব বলো দেখি আমার ওইখানে যা যা লেখা আছে আমাদেরকে আর কিছু কি লেখা আছিল দেখো তো আমাদের ছিল ই এবং এক ছিল তাহলে আমরা কি করব নতুন একটা টিডি ওপেন করব সেই টিডির মধ্যে আমরা ই লিখব এবং টিডিটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব তারপরে আমরা নতুন কি করব আরেকটা টিডি লিখব এবং সেই টিডিতে আমরা এফ লিখব তারপর আমরা টিডিটাকে কি করব আমরা ক্লোজ করে দিব ঠিক আছে আর কি কিছু আছে আর কিছু নাই কারণ কি এই যে ই এফ এর পরে যে ফাঁকা জায়গাটা এটা তো পরিচয় আমি দিয়েই দিছি আগে এই ফাঁকা জায়গা তো আমার পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কোনো দরকার নাই তাহলে আমি যদি এখন রানে ক্লিক করি হ্যাঁ আমার এখানে আর কি কি বাকি আছে বলো তো আমরা কিন্তু টেবিলের এখনো ক্লোজ করি নাই তো টেবিলটাকে ক্লোজ করে দেওয়া উচিত টেবিলটা ক্লোজ করে তুমি বলবো কেন ভাই আপনার টেবিল ক্লোজ ছাড়া তখন রান হচ্ছে ভাইয়া এগুলো সব ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট ওয়েবসাইট এগুলোর জন্য মানে দেখা যায় যে এগুলো ক্লোজিং করা লাগে না এগুলো ক্লোজিং করা ছাড়াও এই ওয়েবসাইট গুলো রান করে বাট পরীক্ষা হলে কিন্তু তুমি মার্ক পাইবা না দেখো আমি রান করলাম এরই মাধ্যমে আমাদের এটা শেষ চলো আমরা থার্ড রোতে করে ফেলি যে জায়গাটা করে ফেলি দেখি কোনো সমস্যা হয় কিনা আমরা থার্ড রোতে করে ফেলা দেখো দেখো কি ঘটনা ঘটছে এই জিনিসটা এখানে দেখাচ্ছে আমি তোমাদের আবারও বলি যখন আমি থার্ড রোতে করতেছি তখন তখন এই যে এটা একটু নিচের দিকে আসা পড়ছে আর যদি আমি আর যদি আমি সেকেন্ড সেকেন্ড রোতে আমি করি এই যে দেখো যদি আমি সেকেন্ড রোতে করি এই এই জায়গাটাই তো ছিল আমার সেকেন্ড রোতে না আচ্ছা ও আমি তো টিয়ারটা ক্লোজ করি নাই টিয়ারটা ক্লোজ করে নিতে হবে তো টিয়ারটাকে আমি ক্লোজ করে নেই হ্যাঁ এই যে টিয়ারটাকে আমি ক্লোজ করে নিলাম আর এখানেও আমার টিয়ারটাকে ক্লোজ করে নিতে হবে ওকে তো দেখো এই যে এখানে টিয়ারটা আমরা শুরু করছিলাম এখানে আমার টেবিল বর্ডার ছিল ফার্স্টে এখানে টিয়ার ছিল আমি টিয়ার গুলা হচ্ছে ক্লোজ করা হয় নাই আমি টিয়ার গুলা ক্লোজ করে দিচ্ছি টিয়ার গুলো আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখো আমি প্রথম থেকে আমি করতে আবার বলি ফার্স্টে আমরা টিয়ার অ্যালাইন দিলাম তারপর টিডি এ দিলাম তারপরে হচ্ছে বি কে আমরা কল স্পেন করছি তাই না তারপর টিয়ারটাকে আমরা ক্লোজ করে দিছি আবার টিয়ার কে আমরা অ্যালাইন দিলাম তারপর টিডি দিলাম টিডি তে আমরা সি দিলাম ডি দিলাম আমরা এটাকে রোজ স্পেন করছি আমরা টিয়ারটা ক্লোজ করে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এটা ছিল আমাদের আমি কোট করছি আর মানে এখন যেটা দেখালাম তোমরা এবার চেঞ্জ করে দিতে দিতে বলছো সেটাও আমি দিব ঠিক আছে আমি ধরো রান দিলাম এই যে এখন দেখো এখন পুরো ফুল দেখাচ্ছে পুরো ফুল মানে দ্বিতীয় দ্বিতীয় রোতে যখন আমি দিলাম দেখো এই কালো দাগটা তোমাদের জুম করে দেখাই এই যে কালো দাগটা এই কালো দাগটা পুরো ফুল দেখাচ্ছে ঠিক আছে একটু আগে ফুল ছিল না কারণ হচ্ছে আমি যে টিয়ারটা ক্লোজ করি নাই এখন তোমাদের প্রশ্ন উত্তরটা আমি দিই যে যদি ভাইয়া আমি ইমেজ সোর্সটা যদি এখানে না দিয়া ইমেজ সোর্সটা যদি আমি এখানে না দিয়া যদি আমি তিন নম্বর রোতে দিই দেখে কোনো চেঞ্জ আসে কিনা হ্যাঁ তো চলো আমরা তিন নম্বর রোতে দিই এই যে তিন নম্বর রোতে আমি দিলাম দেওয়ার পর আমি যদি রান দিই দেখো কি ঘটনা ঘটছে এটা যা পিকচারটা একটু নিচের দিকে আসে পড়ছে দেখছি এই ঠিক
হ্যাঁ বাট অ্যাকচুয়ালি তো আমরা এটা চাই না আমরা চাই পুরো পিকচারটা আমরা চাই পুরো পিকচার জুড়ে এটা পুরোটা থাকুক ওটা কিন্তু ছিল আমি যখন দুই নাম্বার রোতে দিছি তখন কিন্তু ছিল কোনো সমস্যা হয় নাই সমস্যা হয়েছে তোমরা যখন বলা তিন নাম্বার রোতে দিতে দেখো এই যখন আমি এটা দিছি এই যে খেয়াল করি কালো দাগটা এই কালো দাগটা এই যে কালো দাগটা দেখছো পুরোটাই আসছে পুরোটাই আসছে এটা পুরোটা আসা মানে কি যে হ্যাঁ আমার এটা পারফেক্টলি হয়েছে সো এটা দুই নাম্বার রোতে দিতে হবে এটা তোমরা তিন নাম্বার রোতে দিবা छात्र कोड कम लिखे देखो देखो छात्र की कैटे दीब त जम्पेटर डेल प्याराग्राफ बन स्क्रिप्ट कर क्लोज कर शेष परवर्ती चले जाब 
আমাদের নেক্সট ইমেজ ছিল একবার পান্তা ভাত খেলা একটা ইমেজ অ্যাড করতে হয় এটা আমরা পারি ব্রাউজারে উদ্দীপকের ন্যায় চিত্র এক এর ফলাফল পেতে প্রয়োজনীয় এস্টিমেট করে দেবে এটা আমি শিখাই ফেলছি হ্যাঁ ওই যে কি লাগতে হবে ফার্স্টে একটা ক্যাপশন দিবা অথবা ফার্স্টে তুমি ধরো একটা হেডিং দিবা হ্যাঁ যদি ওটা গাড়ো গাড়ো লেখা না হেডিং না দিয়ে ক্যাপশন দিলে ভালো হয় ফার্স্টে তুমি একটা ক্যাপশন দিবা ঠিক আছে অথবা শুধু পি দিয়েও লিখতে পারো ভাই অনেকভাবে করা যায় তুমি চাইলে পি দিয়া এই যে ডিসি যাওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটা লিখবা অথবা ক্যাপশন দিয়া ডিসি যাওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ লিখবা লিখার পরে ইমেজ আমি অ্যাড করে শিখেছি না যে আই এম জি এস আর সি তারপর কি লিখবা ওয়াটার লিলি ডট জেপি জি জি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তুমি ইমেজটা ক্লোজ করে দিবা হ্যাঁ এতটুকুই এস টেম এল কোড এর বেসিক যা যা থাকে এস টেম এল ডক টাইপ বডি হেড হ্যাঁ এগুলো সব দিয়ে 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 পেজ ভরাই ফেলবা আচ্ছা তারপরে সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে কি বলছে সিরাদের কলেজের ওয়েবসাইটটির প্রকার বেদ দেখা করো হ্যাঁ ওয়েবসাইট আসলে এটা এটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বাট আমাদের আসলে ডাইনামিক ওয়েবসাইট দরকার তোমাদের জিনিসটা একটু বলি শিলাদের কলেজের ওয়েবসাইটটি সার্ভার এবং ব্রাউজকারীর মধ্যে উভয়মুখী ডেটা সরবরাহ করে শিলা একটি ওয়েব পেজ তৈরি করে যাতে কি লেখা আওয়ার বোর্ড লেখাটাতে ক্লিক করলে ডাব্লিউ 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 ডট ই বোর্ড এডু ডট বিডি ওয়েবসাইটটি প্রদর্শিত হয় প্রশ্নটা আছে শিলাদের কলেজের ওয়েবসাইটটির প্রকার বেদ মানে ওয়েবসাইটটি কি কি রকম হইতে পারে হ্যাঁ তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট আমাদের কিন্তু আসলে বানাইতে হবে হচ্ছে গিয়ে একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট হ্যাঁ তো আমরা কারণ কারণ উদ্দীপক আমাদের কিছু বলে নাই যে অমুকটা ক্লিক করে অমুকের চলে যায় তো তোমরা এখানে উত্তরটা কি লিখবা যে সিরাদের কলেজের ওয়েবসাইটটি একটি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এটাকে আমরা কি ডাইনামিক ওয়েবসাইট হইলে সবচেয়ে বেটার হবে কারণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ বা বিভিন্ন বিজনেস এগুলো ডাইনামিক হইতে হয় দ্যাট ডাইনামিক ওয়েবসাইট যত বৈশিষ্ট্য আছে ব্ল্যা 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 সব দিয়ে দিবে সব বাংলা লেখাবার্তা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তারপরে এখানে একটা কোড লিখতে বসে এটা আসলে বেসিক কোড হ্যাঁ ওই যে শিলা তৈরি পেস্টে যে বেসিক একটা কোড যে তুমি এটা তো আমি শিখাইছি হ্যাঁ ওই হাইপার লিঙ্ক হ্যাঁ এ এইচ আর ই এফ ওটা দিয়ে তোমরা ডাইরেক্টলি এ এইচ আর ই এফ তারপরে কি লিখবা হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক এখানে সমান সমান ডাব্লু 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 ডট ই বোর্ড ডট এ ডু ডট বিডি তারপরে হচ্ছে গিয়ে গ্রেটার দেন চিহ্ন দিবা তারপর আওয়ার বোর্ড লিখবা হ্যাঁ তারপরে অ্যাঙ্কটা একটা ক্লোজ করে দিবা শেষ এখন আমরা যশোপুর দুই হাজার উনিশ সালে সালে চলে যাচ্ছি যে এটা প্রশ্ন কত সাত নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দেখো দৃশ্যকল্প এক দিছে দৃশ্যকল্প দুই দিছে দৃশ্যকল্প তিনি কি বলছে স্টুডেন্ট ইনফো এটা তো আমাদের জন্য পান্তাবাদ আমরা কি করব আমরা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্টে আমরা তৈরি করব হচ্ছে গিয়ে তোমার কি টি আর টি আর দিয়ে আমরা একটা রোল লিখবো নেম লিখবো অ্যাড্রেস লিখবো রেজাল্ট লিখবো শেষ এরপর টি আর আবার নতুন একটা টি আর দিয়ে পাঁচ হাজার নতুন একটা টি আর দিব টিডি দিব পাঁচ হাজার এক তারপর আবার টিডি রিমা আবার টিডি ঢাকা আবার টিডি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আবার টি আর নতুন একটা টি আর টিডি দিয়ে পাঁচ হাজার দুই মন সিলেট ফোর সেভেন ফোর পয়েন্ট সবগুলো টিডি টিডি দিয়ে লিখবা তারপর টি আর টা ক্লোজ করে দিবা আবার নতুন একটা টি আর দিবা নতুন একটা টিডি দিবা পাঁচ হাজার তিন দিবা টিডি ক্লোজ করবা টিডি দিবা জুই লিখবা টিডি ক্লোজ করবা তারপর টিডি দিবা ঢাকা দিবা টিডি ক্লোজ করবা ফাইভ দিবা এভাবে করে করে পুরোটা লিখতে পারবে বাচ্চাদের একটা জিনিস আসছে কোথায় যশোর দুই হাজার উনিশ সালে তারপর ঢাকা দিনাজপুর যশোর সিলেট দুই হাজার আঠারো সালে মানে এটা তো আসলে সম্মিলিত ছিল দুই হাজার আঠারো সালে কিন্তু সম্মিলিত ছিল তো তখন কি আসে তো আমরা একটু দেখি শুধুমাত্র এস টিম এল ব্যবহার করে চন্দনা মডেল কলেজের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় ওয়েবসাইটটির হোম পেজে আইসিটি ডট জেপি জি নামে একটা দুইশো বাই তিনশো পিক্সেল আইসিটি কি ছিল তিনশো পিক্সেল একটা ছবি আছে ছবিটির নিচে কি লেখা নোটিস ডট এস টিম এল নামক একটা নোটিস পেজ আছে ছবির উপরে ওয়েলকাম টু চান্দনা মডেল কলেজ লেখাটি নীল রঙে প্রদর্শিত হয় সাইটটিতে ভিজিটরদের মতামত প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নাই তার মানে এটা একটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট তো পরীক্ষা কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট সম্পর্কে তোমাদের ভালো একটা আইডিয়া রাখা লাগবে আর কি ঠিক আছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্যগুলো তোমাদের জানা থাকা লাগবে যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট তোমাদের কিন্তু কি হয় কোনো ধরনের ইনফরমেশন কিন্তু তোমাদের নেয় না হ্যাঁ স্ট্যাটিক ভার্সেস ডাইনামিক ওয়েবসাইট লিখে যদি আমরা সার্জ আমরা অনেক কিছু পাবো এই যে দেখো অনেক কিছু আছে স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইটে তোমরা পার্থক্যগুলো চাইলে করে নিতে পারো ঠিক আছে যে স্ট্যাটিকে কি হয়ে থাকে স্ট্যাটিকে হচ্ছে যে ফিক্স থাকে যে তুমি চাইলে ইনফরমেশন চেঞ্জ করতে পারবা না কিন্তু ডাইনামিক এই যে এই এটা যদি আমরা দেখি ডাইনামিক এ দেখো কত কিছু ইউজ করা হয় এই যে দেখো স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা একটা পিকচার থেকে দেখি এই যে এই যে দেখো স্ট্যাটিকে কি হয় শুধু এইচ টি এম এল ইউজ হয়েছে হ্যাঁ এবং লক করা থ
আর এটা তো মনে হয় পারবা এই যে পিকচার অ্যাড করে যেভাবে হ্যাঁ খুবই সোজা যে ওয়েলকাম টু চন্দনারা মডেল কলেজ এটা 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 ক্যাপশনের মধ্যে দিবা তারপর কি করবা ওই যে আইএমজি এসআরসি ওটার মধ্যে আইসিটি ডট জেপিজি লাগাই দিবা তারপর নিচে দিয়ে কি করবা এই যে নোটিস ডট এইচটিএমএল এটা কেমনে অ্যাড করে ভাইয়া নোটিস ডট এইচটিএমএল খুবই ইজি ওই আগে যেমনে লিংক দিতা না ওই রকম এ এইচ আর ই এস সমান সমান নোটিস ডট এইচটিএমএল শেষ হ্যাঁ যে যদি যদি তোমাদের কেস সাজেশন আকারে দিতে চাই তোমরা কি কি পড়বা ভাষায় কি কি প্র্যাকটিস করবা ভাষা প্র্যাকটিস করবা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইভ স্টার ফাইভ স্টার হচ্ছে তোমাদের কি রোজ প্যান কল স্প্যান রোজ প্যান কল স্প্যান গুলো একটু বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে তোমরা বাসায় বা প্র্যাকটিস করবা হচ্ছে রোজ প্যান কল স্প্যান অনেক সিমস কিন্তু আমি কটা করাবো তারপরে হচ্ছে তোমাদের থ্রি স্টার থ্রি স্টার না ফোর স্টার দিব ফোর স্টার হচ্ছে সেটা তোমার ইমেজ অ্যাড করা ইমেজ অ্যাড করাটা একটু ভালো লেভেলের ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা ইমেজ অ্যাড করাটা একটু ভালো মতো শিখবা ইমেজ অ্যাডিং হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার ওয়েবসাইট হাইপার লিঙ্ক হাইপার লিঙ্ক কিন্তু তোমার দুই রকমের আমরা শিখছি একটা হচ্ছে একটা ধরো নর্মাল এইচ টি এম এল কে হাইপার লিঙ্ক করে আর একটা হচ্ছে ওয়েবসাইট কে হাইপার লিঙ্ক করে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার ফোর স্টারের মধ্যে হাইপার লিঙ্ক আছে হাইপার লিঙ্কটা তোমরা ভালো মতো দেখবা তারপরে তোমার থ্রি স্টারের মধ্যে আছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ গুলা বিভিন্ন ট্যাগ গুলা হ্যাঁ বিভিন্ন ট্যাগ ধরো তোমাকে হচ্ছে প্রশ্নের সারে একটা পিকচার দিয়ে বলবে এইটার জন্য কোড লিখো হ্যাঁ তো বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ গুলো তোমরা লিখতে পারবা যেমন হচ্ছে ট্যাগ এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আছে তোমার বোল্ড হ্যাঁ বোল্ড ট্যাগটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার হেডিং হেডিং এর যতগুলো আছে এইচ ওয়ান থেকে হ্যাঁ এইচ সিক্স পর্যন্ত যতগুলো আছে এগুলো সব কটা তোমার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে ইতালিকটা ইম্পর্টেন্ট আছে হ্যাঁ তারপরে গিয়ে তোমার সাবস্ক্রিপ সুপার স্ক্রিপ্ট তো বুঝে গেছি আই হ্যাঁ সাবস্ক্রিপ সুপার স্ক্রিপ্ট তো তোমার এই যে ফোর স্টারের মধ্যে পড়বে হ্যাঁ ফোর স্টারের মধ্যে পড়বে সাবস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট এগুলো সেই ইম্পর্টেন্ট সাবস্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট তারপরে হচ্ছে তোমার থ্রি স্টারের মধ্যে আরে আরো টাইপের সৃজনশীল আসবে সেটা হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়লাম যে ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা আমি থ্রি স্টার দিলাম স্ট্যাটিক ভার্সেস ডাইনামিক ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক ভার্সেস ডাইনামিক ওয়েবসাইট ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা আরো কিছুক্ষণ আগে শিখলাম যে হায়ার আর কি এবং লিনিয়ার হ্যাঁ এটাও কিন্তু থ্রি স্টারের ম্যাথ হ্যাঁ হায়ার আর কি এবং লিনিয়ার হায়ার আর কি এবং হায়ার আর কি ভার্সেস কি লিনিয়ার ঠিক আছে এটাও তোমরা হচ্ছে ভালো মতো দেখবা আর তেমন খুব একটা বেশি কিছু নাই আর তোমার হচ্ছে বেসিক কোডিং আর কি বেসিক বেসিক এস টি এম এল কোড এটা তো তোমরা জানোই যে কি কি থাকে ওই যে বডি হ্যাঁ এইসব ভাবে যাবি আর তোমার তেমন কিছু একটা নাই সৃজনশীল আসার মতো এই সব সব কয়টা বোর্ডে কিন্তু এগুলোই আসছে হ্যাঁ রোজ প্যান কল স্প্যান ইমেজ অ্যাডিং হাইপার লিঙ্ক বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ স্ট্যাটিক ডাইনামিক হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম গুলোতে ক্ষেত্রে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখবো তোমার হচ্ছে বিভিন্ন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট গুলো কেমন হওয়া উচিত তোমার উত্তর দিবা হচ্ছে ডাইনামিক হওয়া উচিত হ্যাঁ তারপর হায়ার আর কি হওয়া উচিত এগুলো তোমরা ব্যাখ্যা দিয়ে দিবে আমি সৃজনশীল আর পড়ানোর তেমন কিছু নাই এ তোমরা একটু পড়ো পড়লে তোমরা দেখবা সব কিন্তু আগের জিনিস পাত্তি এই যে উদ্দীপকের চিত্র এক দেখে ওয়েবসাইট কাঠামো ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ আচ্ছা অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এটাও খুবই সোজা এই যে সাবজেক্ট লিস্ট সাবজেক্ট লিস্টে কি করবে তারপরে লিস্ট লিস্ট তৈরি করবা এখন লিস্ট কিভাবে তৈরি করে অর্ডার লিস্ট ও এল ও এল তারপর টাইপ সমান সমান এটা কিভাবে লিখবা এটা আমি সিনসিনা সলভ করে দিই এটা এটা খুবই সোজা ফার্স্টে কি লিখবা ও এল তারপর কি লিখবা টাইপ লিখবা টাইপ লিখার পর একটা সংখ্যা দিবা ওয়ান সংখ্যাটা ওয়ান দিবা ঠিক আছে ও এল ওয়ান তারপরে লিস্ট হ্যাঁ লিস্টের মধ্যে তুমি কি কি লিখবা বলতো লিস্টে তোমার এক নাম্বারে থাকবে বাংলা এ বাংলা তুমি কিন্তু আবার এক লিখবা না তুমি শুধু বাংলা লিখবা তুমি আবার পাক নামে করে এক লিখতে যাও না যে এক লিখা যদি বাংলা লিখো তাহলে তোমার এক দুবার হয়ে যাবে গা ও সাবধান থেকো ঠিক আছে শুধু বাংলা লিখবা তারপর এল আইটা ক্লোজ করে দিবা হ্যাঁ তারপরে তোমার যে কাজ করবা এখানে আবার পাকনামি করে কিন্তু ইয়া করতে যাবে না ওই ব্রেক দিতে যাবে না ব্রেক দেওয়া লাগবে না লিস্ট লিস্ট দিলেই অটো তোমার হয়ে যাবে আর কি তা বাংলার পরে আর কি থাকবে তোমার বাংলার পরে থাকবে ইংলিশ থাকবে এবং আইসিটি থাকবে তো তোমরা সেম ভাবে হচ্ছে ইংলিশ কো লিখে ফেলবা ইংলিশ কো লিস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিবা তারপরে কি করবা আইসিটি হ্যাঁ আইসিটি কি করবা লিস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিবা তারপরে এটা তোমার অর্ডার লিস্ট ছিল তো সো তুমি হচ্ছে কি করবা অর্ডারটা ক্লিয়ার করে দিবা ঠিক আছে মানে এন্ডিং করে দিবা এই ছিল আমাদের
তারপরে হচ্ছে এটা যেহেতু একটা হেডিং যেটা টি এইচ লিখবা লিখবা হলো টি এইচ সিরিয়াল নং হ্যাঁ টি এইচ লিখবা সিরিয়াল নং টি এইচটা ক্লোজ করে দিবা আবার টি এইচ ইনস্টিটিউট পিকচার টি এইচটা ক্লোজ করে দিবা তারপরে টিআরটাও ক্লোজ করে দিবা এরপরে নতুন একটা টিআর খুলবা নতুন একটা কি করবা টেবিল রো খুলবা তো নতুন একটা টিআর দিলা তারপরে টিডি দিয়ে ওয়ান লিখবা হ্যাঁ তারপরে আবার টিডি দিয়ে ফাঁকা রেখা দিবা ঠিক আছে এটা ফাঁকা ফাঁকা এটা কিন্তু কোন রোজ প্যান কোন কলস প্যান না এটা তুমি জাস্ট ফাঁকা রেখে দিবা এবার এটাতে আসো এখানে কিন্তু ইউজ হবে এখানে খেয়াল করে দেখো প্রথম রোতে কোনো সমস্যা নেই প্রথম রো নর্মালি তাহলে প্রথমে কি করবা তোমরা এটা একটা হেডিং দিবা তাহলে টিএইচ টিএইচ আইডি নং হ্যাঁ তারপর টিএইচটা ক্লোজ করে দিবা আবার টিএইচ EMP নেম আবার ক্লোজ করে দিবা আবার টি এইচ স্যালারি ক্লোজ করে দিবা এইবার আসলো কাহিনীটা কি এই জায়গা থেকে কাহিনী এখানে কিন্তু তোমার কোনো কাহিনী নাই তাহলে কাহিনীটা আসলে কোন জায়গা হইতেছে তিন নাম্বার কলামে তিন নাম্বার কলাম কি কি করতেছে দুইটা রোগ সে স্প্যান করতেছে দুইটা রোগে সে স্প্যান করতেছে সো এই দুটাতে কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা হলো এই জায়গাটায় তাহলে তিন নাম্বার কলামে গিয়েই তুমি কোডটা করবা তো প্রথম রোগের জন্য তুমি কি কোড করবা টি আর ফার্স্টে দিবা তারপরে টি ডি দিবা দিয়া এক হাজার এক লিখবা টি ডিটা ক্লোজ করে দিবা আবার টিডি দিবা নাফিস লিখবা টিডি টা ক্লোজ করে দিবা এইবার যখন টিডি লিখবা টিডি টি এই যে ফার্স্ট ব্রেক তোমরা কি করবা ফার্স্ট হচ্ছে লেস দেন চিহ্নটা দিবা দিয়ে টিডি লিখে কি করবা এটা রোজ প্যান কেন রোজ প্যান ভাইয়া কারণ ও একটা কলাম ও কি করতেছে দুইটা রোগ এসে ধারণ করতেছে তাহলে তাহলে কি লিখবা টিডি রোজ প্যান সমান সমান টু লিখবা ক্লিয়ার টিডি রোজ প্যান সমান সমান টু লিখবা লিখলে ভাবে কি সে দুইটা রোগ এসে স্প্যান করে ফেলবে তারপরে তুমি কি করবা নর্মালি পঞ্চাশ হাজার লিখে হ্যাঁ তো তার মানে তোমার এই রো এর কাজটা শেষ তিন নম্বর রো এর কাজটা শেষ দুই নম্বর রো এর কাজটা শেষ এরপরে নতুন আরেকটা রো খুলবা আগের দুই নম্বর রোটা ক্লোজ করে তৃতীয় একটা রো খুলবা ও তৃতীয় রোতে পঞ্চাশ হাজার কোনো কাজ নাই কারণ পঞ্চাশ হাজার তুমি দ্বিতীয় রোতেই কাজ করে ফেলছো এরপর তার দ্বিতীয় রোতে এলিমেন্ট আছে মাত্র দুইটা তাহলে টি আর তারপর নতুন একটা টিডি খুলবা নতুন টিডির মধ্যে এক হাজার পাঁচ লিখবা টিডিটা ক্লোজ করে দিবা নতুন আরেকটা টিডি খুলবা সজল লিখবা টিডিটা ক্লোজ করে দিবা তারপর টি আরটাও ক্লোজ করে দিবা তো তৃতীয় রো এর মধ্যে আসলে এই কলামের কিন্তু কোনো কাজ নাই ঠিক আছে তো এই মাধ্যমে তোমাদের এই সিমিশিলও শেষ হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে এখানে কখনো বাসা পড়ে নেবা এইচ টি এম এল সিনটেক্স এইচ বর্তমানে ওয়েব পেজে হাইপার লিঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হাইপার লিঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লিঙ্ক থেকে তুমি আরেকটা লিঙ্কে তুমি যাইতে চাও এটার জন্য তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর এগুলো বাসা প্র্যাকটিস করতে পারবা এটা আমার কাছে ভালো লাগছে রাজশেপুর দুই হাজার সতেরো এখানে করছে কি এখানে বলছে যে শাড়িকে কলম বানাইতে কলমকে শাড়ি বানাইতে আমার কাছে অনেক কষ্টিল লাগছে এটা পড়ো যদি উদ্দীপকের টেবিলের সকল শাড়িকে স্তম্ভে বা কলামে পরিণত করি এবং সকল কলমকে যদি আমরা মানে রোকে কলম করব কলমকে রোকে করব তখন কোর্টটা কি হবে দেখো আমাদের কিন্তু বলছে মানে চেঞ্জ করার পর চেঞ্জ করার পর যে জিনিসটা থাকে সেটার কোট করতে তোমার কিন্তু বলে নাই যে এইখান থেকে ওইটার বানাইতে খেয়াল করো আমি আবারও বলি তোমরা অনেকে ভাবতে পারো যে মনে হয় এইটা থেকে আমরা ওইটা বানাবো তাহলে তো এটা তো একটা সফটওয়্যার তৈরির মতো হয়ে গেল এটা কোনো সফটওয়্যার না তোমাকে কি করতে হবে এইটারেই দেখে দেখে আগে তুমি খাতায় তুলবা হ্যাঁ তুলার পর শাড়িগুলোকে কলম বানাবা কলম গুলোকে শাড়ি বানাবা মানে কি এখানে যেমন স্টুডেন্ট নেম হ্যাঁ তারপরে কি কম্পালসারি তারপরে অপশনাল লেখা ওইখানে উল্টা ঘটনা ঘটবে স্টুডেন্ট নেম থাকবে আর হ্যারি পটার থাকবে এই পাশে মানে ফার্স্টে থাকবে স্টুডেন্ট নেম তারপর থাকবে কি হ্যারি পটার ঠিক আছে আমি তোমাদের আইকে দিয়ে যাও আমি ফার্স্টে কি করবো ফার্স্টে ধরো আমি লিখব যে স্টুডেন্ট নেম ফার্স্টে আমি কি লিখবো স্টুডেন্ট নেম তারপর আমাদের কি থাকবে হ্যারি পটার তার মানে এটা আমার সার এটা আমার কিসে ছিল এই জায়গাটা ছিল এটা জাস্ট আমি ওই জায়গায় নিয়ে গেছি এরপরে কি করবো তো এরপরে হচ্ছে এই কম্পালসারি এবং অপশন আইলো জাস্ট নিচে নিয়ে আসবো ঠিক আছে এই কম্পালসারিটা এখানে এসে পড়বে কম্পালসারি তোমরা এগুলো পারবা খুবই সহজ আছে হ্যাঁ তারপর অপশনাল অপশনাল এই জাস্ট এরকম করে আমি জাস্ট শাড়ি আমাদের এই বরাবর ছিল আমি কলম বানাই দিছি শাড়িটাকে আমি কলম বানাই দিছি দেখছি ঠিক আছে কম্পালসারি আন্ডারে দেখো বাংলা ইংলিশ আইসিডি ছিল বাংলিশ আইসিডি লিখে দিবা আর অপশনাল আন্ডারে ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি ছিল তাহলে কি করবা এই যে এই কম্পালসারি আন্ডারে তিনটা জিনিস দিয়ে দিবে একটা দুইটা তিনটা জিনিস দিয়ে দিবা ওকে আর আর হচ্ছে গিয়ে তোমার অপশনাল আন্ডারে তিনটা জিনিস দিয়ে দিবা আগে ছিল এই বরাবর হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখো এটা একটা ব্যাপার আছে আগে ছিল আগে ছিল কোনটা কিভাবে ছিল কম্পালসারি গুলো ছিল বাংলা ইংলিশ আইসিটি এটা এই বরাবর ছিল এখন হয়ে যাবে এই বরাবর বাংলা ইংলিশ আইসিটি
এখানে অপশনাল নিচে ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি এম নেম নে ছিল ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি এম নেম নে ছিল তখন হয়ে যাবে এম নেম নে ঠিক আছে ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি তাহলে তখন কি করবা ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি এইভাবে এইভাবে দিয়ে দিবা ঠিক আছে এইভাবে এইভাবে দিয়ে দিবা তখন কি হবে ফিজিক্স ম্যাথ বায়োলজি ওকে এখন যদি তোমরা এটা কোড করতে যাও এটা ইজিলি পারবা কেমনে পারবা দেখো এইটাতে এটাতে কোডিং এর কোনো দরকার নাই কারণ এইখানে তো কোনো কিছু ধারণ টারণ এই ব্যাপার সবার গুলো আসতেছে না ধারণ ব্যাপার আসতেছে কম্পালসারিতে কম্পালসারি কি করতেছে তিনটাকে ধারণ করতেছে হ্যাঁ তো এই তিনটা কিন্তু ধারণ করতেছে এই যে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এই যে কলামটা আছে এই তিনটাকে সে ধারণ করতেছে আবার এই অপশনাল কি এই তিনটাকে ধারণ করতেছে তাহলে একটা তো রোজ প্যান হবে আর একটা তো কল স্প্যান হবে দ্যাটস ইট তো আশা করি তোমরা এগুলো পারবা আমার মনে হয় এইটা বাদে আর কোনটাই নাই বাকি সবগুলো খুবই সিম্পল যেমন এটা তো বাচ্চাদের এ কি করবো এক লাখ কি করবো সব কটাকে স্প্যান করে ফেলবে ঠিক আছে এই ও এক লাখ কি করবো একটা দেখো এক দুই তিন চার যা আছে সব পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা তা এটা কি হবে এটা রোজ প্যান এটা কি হবে রোজ প্যান সিক্স হবে আর এইটাতে কি হবে এটাতে এক দুই তিন চার এটাতে কল স্প্যান ফোর হবে হ্যাঁ টেস্ট রেজাল্টের সময় কল স্প্যান ফোর লিখবা আর ইমেজটার সময় কি করবা রোজ প্যান সিক্স দিয়ে দিবা আর বাকি সব নর্মাল ঠিক আছে তারপর এটা তো বাচ্চাদের জিনিস নর্মাল টিয়ার টিয়ার দিয়ে এটা পুরোটা সলভ করে ফেলবা মেইন বুক কোপ লেভেলের পরও হয়ে যাবে তো চলো আমরা শুরু করে ফেলি আমাদের কি আমাদের এম সিকিউ সলভিং লেটস স্টার্ট সর্বপ্রথম হচ্ছে আমরা যেটা দেখতেছি ওয়েব পেজ কি ওয়েব পেজ হলো যে আমরা বিভিন্ন এইচটিএমএল দিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট তৈরি করি এইটাই ওয়েব পেজ ঠিক আছে তাহলে ওয়েব পেজ কি বলতো এইচটিএমএল ডকুমেন্টকে আমরা কি বলে থাকি ওয়েব পেজ বলে থাকি এইচটিএমএল ডকুমেন্টকে আমরা ওয়েব পেজ বলে থাকি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলছে যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটা অ্যাকচুয়ালি কি রকম আমরা আগে থেকে জানি যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট গুলা কিন্তু আসলে মানে এক মুখীর মতো এটা আসলে ইউজার থেকে তেমন কিছু নেয় না যেহেতু এটা ইউজার থেকে তেমন কিছু নেয় না হ্যাঁ তো এটা তাহলে খুব তাড়াতাড়ি লোড হয় স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট গুলো কি হয় খুব তাড়াতাড়ি লোড হয় তাহলে কি বলবা ব্রাউজারে ব্রাউজারে খুব দ্রুত লোড হয় তারপর এখানে কি বলছে ওয়েব পেজ গুলো অনির্দিষ্ট থাকে ভুল নির্দিষ্ট থাকে স্ট্যাটিকে কি থাকে নির্দিষ্ট থাকে তারপরে কি স্ট্যাটিকের ডাটাবেস ব্যবহার করা হয় মিথ্যা স্ট্যাটিকের ডাটাবেস ব্যবহার করা যায় না ওই তোমার ওই হচ্ছে গিয়ে ডাইনামিকে ব্যবহার করে ইনপুট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না স্ট্যাটিকে কোনো ইনপুট দেওয়া যায় না ডাটাবেজের সাথে কোন ওয়েবসাইটটি যুক্ত থাকে একটু আগে বললাম ডাইনামিক হ্যাঁ ডাইনামিকের সাথে কিন্তু পুরোপুরি যুক্ত থাকে ওয়েবসাইটের একক ঠিকানাকে আমরা কি বলে থাকি ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর ইউ আর এল ইউ আর এল ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল তোমাদের কিন্তু এই নেম গুলা খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে হ্যাঁ রিসোর্স রিসোর্স ইউনিভার্সাল রিসোর্স এল থেকে লোকেটর ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে কি ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা ইউআরএল হলো ওয়েব পেজের কি একটা অ্যাড্রেস যেমন আমাদের সবার কি থাকে আমাদের সবার একটা নিজস্ব একটা ডিন ডিএনএ ডিএনএ থাকে জিন থাকে এগুলো হচ্ছে জিনের মতো আর কি সারা বিশ্বের সকল আইপি অ্যাড্রেস ও ডোমেন নেমটা নির্দিষ্ট করে তোমার হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কোন প্রতিষ্ঠান আইসি এ এন এন আইসি এ এন এটা কোথায় রাজশাহী বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আসছে আইসি এ এন এন এই প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এটা মিনিংটা আমিও জানি না আইসি এ এন এন তোমরা ক্লাসে শিখে ফেলো আইসি এ এন এন এটা মিনিংটা কি বলতো কেউ কমেন্টে বলতে পারবা আইসি এ এন এন আইসি এ এন এন আমি একটু গুগলে সার্চ করি দেখো এই যে আইসি এ এন এন এটা কি ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইন্ড নেমস অ্যান্ড নাম্বার্স হ্যাঁ मजादार প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যে ডোমেন ডোমেন নেম মানে কি ওই যে নাম একটা ওয়েবসাইটের শেষে একটা ওয়েবসাইটের শেষে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলা তো আমরা চলে একটা পুরী ডট গভ এটা হচ্ছে সরকারের জন্য ঠিক আছে এটা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখবা হচ্ছে ডট গভ লেখা থাকে ওয়েবসাইট শেষে ডট কম কম মানে হচ্ছে কমার্শিয়াল কম মানে কি কমার্শিয়াল হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলো ডট এডু এইটাই আমাদের চাইছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডট অর্গ মানে কি একটা অর্গানাইজেশন তারপরে এখানে কি বলছে ডাব্লিউ এডু ডট গব স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ ট্যাগ এখানে টপ ডোমেনটা কোনটা টপ ডোমেন কাকে বলা হয় ভাইয়া টপ ডোমেন হচ্ছে ওই যে বললাম না এই যে টাইপ একটা ওয়েবসাইটের টাইপ নেম যেটা সেটাই টপ ডোমেন এটা হচ্ছে গব হ্যাঁ এটা ডট জিওবি আচ্ছা ডোমেন নাম জিনিসটা আসলে কি ডোমেন নাম হচ্ছে যে তোমার এগুলো হলো এক একটা ডোমেন নাম 
যে ওয়েবসাইটের একটা স্বতন্ত্র একটা নাম থাকে সেটাই হচ্ছে কি ডোমেন নাম ওয়েবসাইট একটা স্বতন্ত্র নামকে আমরা ডোমেন নাম বলে থাকি তারপর যেমন হচ্ছে শিখা ডট ও আর জি এর চতুর্থ অংশ দ্বারা কি বোঝায় দেখো চতুর্থ অংশ অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন বলতে এটা আসলে অলাভজনক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ও আর জি ইউজ করে দেখবা যেগুলা হচ্ছে কোনো লাভজনক না হ্যাঁ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় আর লাভজনক যেগুলো সেগুলোতে কমার্শিয়াল ইউজ করা হয় যেমন যেমন ফেসবুক ডট কম তো তোমার কি মনে হয় ফেসবুক ডট কম এ কম কমার্শিয়াল সো ফেসবুক অবশ্যই লাভবান হচ্ছে যত আমরা ইউজ করতেছি তোমার সে মনে হবে ফ্রি বাট অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি সে কিন্তু প্রফিটে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এইটার কথা আমি বলতে নিছি এইটা 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 এটা এটাই আইপি অ্যাড্রেস আমরা ত্রিপুলিতে যখন আমরা বলা করছি আমাদের মাস্টার্সে আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে অনেক কিছু ছিল যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে কিভাবে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন বিট বাইর করতে হয় হ্যাঁ এগুলো আমাদের মাস্টার্সে আসছিল আর কি এগুলো এগুলো সব बरिशाल बोर्ड ডট এডু দ্বারা কি বোঝানো হয় আমরা জানি শিক্ষামূলক ডট এডু গুলা কি শিক্ষামূলক হয়ে থাকে এইচ ডাবল ডি পি এস এই এস দ্বারা কি বোঝায় সিকিউর এটা তোমাদেরকে আগেও বলছি এইচ ডাবল ডি পি যেগুলো এস আছে সেগুলো সিকিউর মানে ঠিক আছে তাহলে এটা কি হবে আমাদের সিকিউরিটি বোঝা হচ্ছে এটা আমাদের কি নির্দেশ করতে আছে সিকিউরিটি নির্দেশ করতে আছে আচ্ছা পরেরটা ষোলো নম্বরটা উত্তর তোমরা বলো দেখি ষোলো নম্বর উত্তর কি বলছে এইচ টি এম এল ল্যাং ল্যাং মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি যে এইচ টি এম এল কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিতে চাও তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা এটা মুখস্ত এটা তোমাকে ফিক্স করে দেওয়া বিএন বিডি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিএন দ্বারা বাংলা বিডিতে দ্বারা বাংলাদেশ বিএন বিডি ওয়েব পেজ প্রদর্শনে কোনটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমরা ব্রাউজার ব্যবহার করে থাকি গুগল ক্রোম হতে পারে ফায়ারফক্স হতে পারে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট ওয়েব পেজ সমূহ ব্রাউজ করার জন্য যে প্রোটোকল আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটাকে এইচ ডাবল টি পি বলা হয় হ্যাঁ আমরা যে বলি না এইচ টি টি পি এস এইচ টি টি পি এস এটা কি এটা একটা প্রোটোকল হ্যাঁ হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর যদি এসটা না থাকে তাহলে বুঝবা কি যে হচ্ছে সেটা সিকিউর না সে ওয়েবসাইটটা তেমন একটা সিকিউর না এখানে ভালনাবিলিটি আছে এখানে মানে ওয়েবসাইট কিন্তু অ্যাটাক হইলে হতে পারে তারপর প্রায় প্রতিটি ওয়েবসাইটে সচরাচর যে পেজ গুলো বিদ্যমান থাকে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কিরকম মানে মোটামুটি সব ওয়েবসাইটে থাকে কন্ট্যাক্ট আস কিন্তু থাকে অ্যাবাউট আস কিন্তু থাকে কিন্তু এফ এ কিউ এটা কিন্তু সব ওয়েবসাইটে থাকে না এফ এ কিউ মানে কি ফ্রিকুয়েন্টলি আসড কোয়েশ্চেন হ্যাঁ সব ওয়েবসাইটে কি তুমি ফ্রিকুয়েন্টলি আসড কোয়েশ্চেন অপশনটা থাকে থাকে না যেগুলো হচ্ছে তোমার একটু ডাইনামিক একটু বেশি হাই ফাই সেগুলোতে এফ এ কিউ থাকে বাট স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট গুলোতে কিন্তু এফ এ কিউ থাকে না আচ্ছা পরের প্রশ্ন যে ওয়েব ব্রাউজারটা কি হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ওয়েব ব্রাউজার আছে যেমন গুগল ক্রোম এটা কিন্তু একটা ওয়েব ব্রাউজার হ্যাঁ সাফারি এটা কিন্তু একটা ওয়েব ব্রাউজার ইউটিউব কি কোনো ওয়েব ব্রাউজার ইউটিউব দিয়ে কি তুমি ডাব্লিউ লিখতে পারো লিখতে পারো পারো না সেটা উত্তর কত হবে এক দুই ইউ আর এল ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর এগুলোর মধ্যে টপ নেম থাকে ওইটা টপ নেম বলতে আমরা বুঝছিলাম যে সেটা আসলে কি টাইপের একটা ওয়েবসাইট সেখানে তো প্রোটোকল নেম থাকে ওই যে এইচ প্রোটোকল নেম থাকে আরো আরো প্রোটোকল আছে এফ আছে হ্যাঁ ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল আমি তো তোমাদের খালি একটা শিখেলাম এইচ টি টিপি এস এইচ টি টিপি এস হাইপার ট্রেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল আরেকটা আছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল এগুলো তোমাদের নাই এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে পড়া লেখা প্রোটোকল বিভিন্ন টাইপের প্রোটোকল আছে তারপর বিভিন্ন ধরনের ডিরেক্টরি আছে ডিরেক্টরি এই যে এই উপরে ক্লিক করলে এই যে এটা কি শুধু ডাউনলোড লিখে দেখতে আসো না এটা আসলে শুধু ডাউনলোড না আমি চাইলে এখানে কিন্তু একটা কমান্ড কমান্ড সিএমডি আমি যদি সিএমডি লিখি হ্যাঁ এটা ডাউনলোড লিখাটা পুরোটা সহায়তা হবে আর কি হ্যাঁ এখানে ফাইলের কিন্তু এক একটা কমান্ড টমান্ড এগুলো সব কিন্তু আনা যায় যে যখন আমি কমান্ড আসছি আমি কমান্ডে যখন ক্লিক করছি কি আসছে দেখছো সি কোলন ইউজার স্ল্যাশ বব ডাউনলোড এই যে এত কিছু তৈরি হয়েছে লোকেশনে যে তৈরি হয়েছে এগুলো এক একটা প্রোটোকল এগুলো কি এক একটা প্রোটোকল ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আমরা নেক্সট যদি চলে যাই তার এটা হলো একটা ডিরেক্টরি নেম এটা হচ্ছে ডিরেক্টরি নেম যে মানে ডিরেক্টরি মানে হলো ফোল্ডার কোন জায়গায় আছে ঠিক আছে এটাও একটা প্রোটোকল আচ্ছা এবং হোস্ট নেম তো একটা প্রোটোকল আমরা জানি যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যে বিভিন্ন নামগুলো থাকে যেমন গুগল ডট কম এই গুগলটা একটা হোস্ট ঠিক আছে আচ্ছা কোন ওয়েবসাইটের কাঠামোতে যে কোনো পেজ থেকে আমরা সরাসরি হোম পেজে চলে যেতে পারি নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক যে কাঠামোটা আছে সেখান থেকে নেটওয়ার্ক কাঠামোতে কি হয় তুমি যেই পেজে যাও না
তারপরে কি ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত থাকে কোনটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট এটা আমরা আগে থেকে পারি এইচটিএমএল উদ্ভাবন কে করছে টিম বার্নাস লি মুগস তোমাদের নিচের কোনটি এইচটিএমএল কোড লেখার জন্য টেক্সট এডিটর নয় আমি কিছুক্ষণ আগে নোটপ্যাড দিয়ে কিন্তু লিখছিলাম নোটপ্যাড দিয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে তোমরা দেখছো আমি কোড করছি আবার নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আছে এটা ঠিকই হয় কালারিং হয় নোটপ্যাডে কিন্তু কোনো কালারিং হয় না নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে লেখাগুলো কালার হয় যে অমুকটা একটা অমুক কালার ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে সিএসএস এটা তো কোনো কোনো ইয়া না সিএসএস তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সিএসএস তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ওনারা চাইছে কি এডিটর নয় সাবলাইম টেক্সট এটা কিন্তু একটা এডিটর এটা একটা এডিটর হ্যাঁ সাবলাইম টেক্সট কি এটা এটা আরো অস্থির এডিটর এটা অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা যায় আমি ইউজ করছি বাট সিএসএস তো কোনো এডিটরই না সিএসএস তো একটা ভাষা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ওই যে আমাকে একজন মনে কোয়েশ্চেন করেছিল ভাই স্টাইল এত এটিগুলোকে আমরা ইউজ করবো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি ইন্টার লেভেলে স্টাইল এসব জিনিসপাতি নাই বই হয়তো হালকা টুকটাক দিয়ে দিচ্ছে বাট এগুলো এসটিএম এগুলো কিন্তু এইচএসিতে আসে না তোমাদের সিএসএস কি নাই ইন্টার লেভেলে নাই নিজম যে ট্যাগ ব্যবহার করে ছবি যুক্ত করলো ছবি যুক্ত করলো সেই ট্যাগের প্রকার বেদের সাথে নিজের কোন ট্যাগের মিল আছে নিজম কই নিজমের কিছু লেখে নাই এটা উদ্দীপক মিসিং এসটিএমএল ট্যাগের অ্যাকচুয়ালি কোনটা এসটিএমএল ট্যাগ সব সময় থাকে যে ফার্স্ট ব্রেক এটা কি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর মধ্যে পড়ে না এটা এটা কি ধরনের ব্রেকেট বলে বলো তো এটা নামটা আমি ভুলে গেছি এই ব্রেকেট একটা নাম আছে আমরা সেন বলি ছোট হাতে বড় হাতে এটা নাম কি এটা কি ধরনের প্যারেন্থিসিস বলো তো একটা আমি নাম ভুলে গেছি না হ্যাঁ এটার একটা নাম আছে নামটা মনে আসতেছে না ওটা আচ্ছা এস টিএমএল এর ক্ষেত্রে আমরা জানি অবশ্যই ট্যাগ ইউজ করতে হয় হ্যাঁ কোনটি বেসিক একটা ট্যাগ সবচেয়ে বেসিক এটা আমরা ট্যাগ ইউজ করে থাকি কোনটা বেসিক একটা ট্যাগ হ্যাঁ যে তোমার ইমেজ ইমেজ কি একটা বেসিক ট্যাগ এটা কি সবসময় থাকে না টি আর এটা কি সবসময় থাকে না বি আর এটা কি সবসময় থাকে না বডি বডি কিন্তু সবসময় থাকে এটা একটা বেসিক একটা ট্যাগ ঠিক আছে তারপর যে এস টিএম এর কমেন্ট লেখার জন্য কোনটা ইউজ করে থাকে কমেন্ট লেখার জন্য ওই যে আমরা না ডক ট্যাব এস টিএম এ লিখছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা একটা কমেন্ট ঠিক আছে এই যে আমরা এইভাবে দিয়ে যে আমরা করছিলাম হ্যাঁ ঠিক <laughs> 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 নিজের কোন ট্যাগের এলিমেন্ট থাকে না ব্রেক এবং ইমেজেরও তো কোনো এলিমেন্ট থাকে না হ্যাঁ এলিমেন্ট মানে বুঝতে পারতো মানে হচ্ছে কি তোমার অ্যাট্রিবিউট থাকে না যেমন বিয়ার লেখার পর তুমি আরো কিছু লিখতে পারো লিখতে পারবে না ঠিক আছে আচ্ছা যেমন যেমন হচ্ছে এটা এটা তো লিখতে পারবে যেমন এটা নিচে তুমি এলআই এলআই দিয়ে আরো কিছু লিখতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা দুটি ওয়েব পেজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করে থাকি অ্যাঙ্কর এই যে এ এইচ আর ই এফ বাংলাদেশ লিখাটা সেন্টারে অ্যালাইন হবে হ্যাঁ তো এই তাহলে এটা আমাদের কি করবো উদ্দীপকে অ্যালাইনমেন্ট কন্টেন্ট কোনটি এই যে অ্যালাইনমেন্ট কন্টেন্ট হলো সেন্টার সেন্টারটা হলো অ্যালাইনমেন্ট কন্টেন্ট উদ্দীপকে অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা আসলে কোনটা এই এই সেন্টারটাই হলো ভ্যালু পর্যন্ত আর আছে কি নিচের সবচেয়ে বড় হেডিং কোনটা আমরা আগে পড়ছিলাম সিক্স কিন্তু বড় না সিক্স সবচেয়ে ছোটটা আছে এটা উত্তর কথা হবে এইচ ওয়ান সবচেয়ে বড় নিচের কোন হেডিং ট্যাগের সাইজ সবচেয়ে ছোট এই সিক্সটা সবচেয়ে ছোট এম টি ট্যাগ কোনটা ব্রেক কিন্তু একবার এম টি ট্যাগ তারপর হরা এইচ আর এটা কিন্তু হরাই জনটা যে হরাই জনটার একটা লাইন তৈরি করে আর কি হ্যাঁ এটাও এইচ আর একটা এম টি ট্যাগ আর এটা এম টি না এটা এমফে সাইজ এটা আরো গাড়ো করে এটা আরো কি করে এটা আরো গাড়ো করে থাকে ঠিক আছে এটা উত্তর কথা হবে এক দুই এস টি এম এল ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য ফাইলের এক্সটেনশনটা কিরকম দিতে হয় ওই যে দেখলা না আমি যখন একটা এই ফাইল বানাইছি বানানোর পর এই ডট এইচ টি এম এল লিখছি ডট এইচ টি এম এল না লেখে তুমি ডট এইচ টি এম লিখলেও হইতো মানে দুইটাই এস টি এম এল প্রকাশ করে ডক না ডক হইতেছে গিয়ে তোমার ওই যে আমরা যে বিভিন্ন জিনিস লিখি হ্যাঁ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ওটা হলো ডক ফন্টের নাম আমরা পরিবর্তন করতে পারি ফেস এর মাধ্যমে এটা এটা তো তুমি বলো একটা পড়ার নাই এটা অ্যাকচুয়ালি ওরকম আসে না তোমাদের কিন্তু এটা ধরো স্টাইল আছে না স্টাইল স্টাইল এর মধ্যে আসে হ্যাঁ স্টাইল এটা স্টাইল এর মধ্যে আসে স্টাইল এর অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে তুমি তাহলে ফেস ফেস লিখে তুমি এভাবে করতে পারো ধরো তো এরিয়াল একটা ফন্টের নাম হচ্ছে এরিয়াল তো এটা লিখলে হবে কি তোমার ফন্টটা এরিয়াল ফন্টে হয়ে যাবে বা তুমি চাইলে এখানে সোনার বাংলা বা তুমি চাইলে এখানে 
কাল পুরুষ বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ফন্ট আছে এই ফন্ট গুলো তুমি চলে দিতে পারো বাংলা ফন্টের জন্য আমরা কোনটা ইউস করে ইউনিকোড ইউজ করে থাকি এগুলা কিন্তু বাংলা ফন্ট না এটা আমেরিকার জন্য আজকে হচ্ছে আমেরিকার জন্য বিসিডি কোড সবসময় ইউজ করা যায় না ইবিসি মানে বাংলা ফন্ট সাপোর্ট করে শুধুমাত্র ইউনিকোডে এখন ঠিক আছে ইউনিকোডের মধ্যেই তোমার সব লেআউট সব কয়টা কিবোর্ড সবই আছে এখন शिक्षा नाइ बोर्ड तेम आसे नाई मन शिक्षा रखने भलो जो सारे फायदामी कर पार्बा कलर चेन्ज करते फंटे कलर चेन्ज करते शिक्षा रखो ठीक है दिए दिल ফন্ট ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট আসলে কি কি ফন্ট ট্যাগে তুমি টাইপ দিতে পারো তারপরে সাইজ দিতে পারো এই যে যেমন সাইজ দিতে পারছো হ্যাঁ টাইপ এখানে লিখে নাই হ্যাঁ তারপর কালার দিতে পারছো এগুলো সব কটা কিন্তু আমরা চাইলে ফন্ট ট্যাগ এর মধ্যে করতে পারি তারপর আর কি কি আছে তোমার হচ্ছে কি এস টি এম এর কোড যে পি এইচ সুপ টু এটা আসলে এটাই হলো যে আমরা এইচ টু ও লিখি না ওইটাই বাট এটা কিন্তু দিচ্ছে দেখো সাবস্ক্রিপ্ট না সুপার স্ক্রিপ্ট অনেকে ব্যাক কলামি করে এটা লাগাই দিয়ে আসবে দেখো এটা সুপ লিখছে সারা বহু চালান এই পশু যিনি করছে তাকে একটা কনগ্রাচুলেশন বা থ্যাংকস আমি জানাইতে হয় দেখো অনেক বলা পানি এইচ টু ও লাগাই দিয়ে আসবে বাট এখানে টু তে সুপ করা হ্যাঁ সুপার স্ক্রিপ্ট করা তো এটা টুটা উপরে হবে সো এটা উত্তর কথা হবে অপশন গ হবে এস টি এম এল এর রং নির্ধারণ করার পদ্ধতি বললাম না ওই যে তুমি তুমি হচ্ছে স্টাইল দিয়ে করতে পারো স্টাইলের মধ্যে আর জিবি কালার কোড ব্যবহার করা যায় আবার রং এর নামও লেখা যায় আমরা যেমন এখানে রং এর নাম লিখছিলাম রেড লিখছিলাম তাই না রেড না লিখা তুমি ওই হ্যাস দিয়ে তুমি কালার কোড লিখতে পারো কালার কোড গুলো আসলে কোথায় পাবে ভাইয়া এই যে তোমাদেরকে একটা কালার কোড দেখাই এই যে কালার কোড কালার কোড পিকার ঠিক আছে ধরো কালার কোড পিকার ধরো আমি একটা কালার আমি একটা কালার নিতে চাই আমি ধরো এই যে সবুজ সবুজ কালারটা দেখো এখানে আর জিবি আর জিবি মানে কি রেড গ্রিন ব্লু আর জিবি কোডটা হবে সাতাশি দুশো পঁয়তাল্লিশ ছিষট্টি এটা মানে কি রেড হলো সাতাশি গ্রিন হলো দুশো পঁয়তাল্লিশ ব্লু হয়েছে ছিষট্টি খেয়াল করে তো গ্রিন এর মানটা বেশি দুশো পঁয়তাল্লিশ এটা কারণ আমি গ্রিন একটা কালার আমি চুজ করছি আমি ধরো একটু ব্লু এর দিকে যাই ব্লুতে যখন আমি ক্লিক করলাম দেখো रेड एर मान हलो चुराशी ग्रीन एर मान हलो छिषट्ट ब्लू एर मान हलो दुशो पैंतालिस तुम्हारा जो दुनिया सकल कलर के आठ जीबी कलर दे प्रकाश कर এখানে ব্লু এর মানটা দুশো পঁয়তাল্লিশ বেশি কারণ এখানে ব্লু কালার আমি সিলেক্ট করছি সিএম ওয়াই কে আলাদা একটা কালার এইচ এস বি এগুলো তোমাদের লাগবে না এইটা হলো হেক্সা ডিসিমেল কোড তো তুমি চাইলে এগুলো যে কোনো একটা কোড দিয়ে করতে পারো আমি নিজে ইন্টার থাকতে হেক্সা ডিসিমেলটা দিয়ে করতাম এটা দিয়ে করতাম এটা জাস্ট কপি করলে দেন হচ্ছে তুমি যদি এখানে পেস্ট করে দাও এই যে এই জায়গাটা তুমি যদি এখানটাতে এই যে এই রেড এর পর্যন্ত যদি এখানে বসাও তাও তোমার কাজ করবে ঠিক আছে কারণ কি তুমি ধরো রেড লিখলে তো পুরো ফুল লাল হয়ে যাবে বাট তুমি ধরো ফুল লাল চাও না তুমি চাইতে হচ্ছে কি মিক্স টাকা লাল যেমন ধরো ওই যে এরকম টাইপের লাল এটা একটু কালো কালো ভাব থাকবে তো এটা তুমি কেমনে লিখবা রেডিশ ব্ল্যাক ব্ল্যাক না হবে না তখন তোমার কি করতে হবে এই কোড ইউজ করতে হবে ঠিক আছে কালার পিকার বলা হয় এটাকে তুমি কালার পিকার ইউজ করলে তুমি এটা করতে পারবা তাহলে এটা উত্তর কি হবে যে হেক্সা ডিসিমেল কোড ইউজ করে যে মাত্র দেখলাম হেক্সা ডিসিমেল কোড ইউজ করে আর জিবি কালার ইউজ করে রং এর নাম ইউজ করে তিনটা আমি তোমাদেরকে দেখাই ফেলছি এটা উত্তর কথা হবে এক দুই তিন এই যে আর জিবি দুশো পঞ্চান্ন দুশো পঞ্চান্ন দুশো পঞ্চান্ন কোন রংকে নির্দেশ করে তো চলো আমি তোমাদেরকে লাইভে দেখাই যে আর জিবি জি আর জিবি এই যে সাদা একবার সাদা আমি ক্লিক করলাম দেখো কত দেখাচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন দুশো পঞ্চ দুশো পঞ্চান্ন ক্লিয়ার পুরো লাইভে দেখাইলাম এবার ব্ল্যাকটা আমি যদি সিলেক্ট করি দেখো একবারে কর্নারে ব্ল্যাক দেখো আমার পাঁচ শূন্য এক দেখাচ্ছে আমি পুরোপুরি ক্লিক করতে পারি না একবারে কর্নার যদি ক্লিক করি শূন্য 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 হয়ে যাবে আমার এখানে পাঁচ শূন্য এক দেখাচ্ছে প্রায় শূন্য 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 তো আমি একবার লাস্ট যদি ক্লিক করতে পারি এটা তো একটু মোটা এর জন্য শূন্য শূন্য এক আমি আনতে পারতেছি না হ্যাঁ একবারে ক্লিক করে একবারে কর্নার একবারে কর্নারটা হলো শূন্য শূন্য এক এই যে তিন শূন্য শূন্য আনতে পারছি আর একটু কমাই দিলে শূন্য 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 হয়ে যাবে তো তোমরা এটা মুখস্ত রাখবা যে ব্ল্যাক এর ক্ষেত্রে হয় শূন্য 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 আর হোয়াইট এর ক্ষেত্রে হয় টু কারণ কি হোয়াইট কিন্তু সকল আলো শোষণ করে সকল আলো রিফ্লেক্ট করে দেয় তাই না আর ব্ল্যাকটা কি করে সকল আলো শোষণ করে ফেলে ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো নিচ্ছে নতুন উইন্ডো যদি আমি খুলতে চাই তখন সেক্ষেত্রে টার্গেট ইউজ করতে হয় নতুন উইন্ডো মানে ধরো আমি ওয়েবসাইটে ওই আমি একটা জিনিসে ক্লিক করলে নতুন আমাকে ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে তো ওয়েবসাইটকে নতুন আমি একটা উইন্ডোতে নিব উইন্ডো মানে কি ভাইয়া তোমরা কি উইন্ডো মানে জানো না এগুলো হলো উইন্ডো এটা একটা উইন্ডো এটা একটা উইন্ডো এটা একটা উইন্ডো ধর
তো নতুন উইন্ডো তৈরি করতে গেলে আমাদের টার্গেট এই অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করতে হয় টার্গেট লিখা দিলে নতুন একটা উইন্ডোতে তোমার ওপেন হবে একটি পেজের সাথে অন্য একটা পেজকে লিংক করাকে আমরা হাইপার লিংক বলে থাকি ঠিক আছে 